ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കിയേ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ടോട്ടലായി പക്ഷെ കണക്കൊക്കെ എടുത്തു വരുമ്പോൾ ഇരുപത് സ്റ്റുഡൻസിനെ കാണുന്നുള്ളൂ ഒരാൾ എവിടെ പോയി എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരാൾ ഒരു മനുഷ്യനല്ല ഒരു പ്രേതമാണ് പക്ഷെ ആരാണ് ആ പ്രേതം എന്ന് ആർക്കും കണ്ടെത്താനായി സാധിക്കുന്നില്ല ക്ലാസ്സിൽ നടക്കുന്ന അമാനുഷികമായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടുന്ന ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർക്കിടയിൽ ഒളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാത്ത ആ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വിദ്യാർത്ഥി അഥവാ പ്രേതം ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന കഥ വളരെ രസകരമായി പറഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ റിലീസായ എട്ട് എപ്പിസോഡുകൾ മാത്രമുള്ള കൊറിയയിലെ തന്നെ വളരെ ഫേമസ് ആയ പ്രഷർ എന്ന ഒരു ബോയ് ബാൻഡിലെ അംഗങ്ങൾ അഭിനയിച്ച വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു ഹൊറർ സ്റ്റോറിയാണ് ഇനി നമ്മൾ മൂവി മാനിയ ടൂ പോയിന്റ് ഓ എന്ന ചാനലിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത് വളരെ രസകരമായ കഥയാണ് വീഡിയോ കാണുന്ന ഓരോ സമയത്തും ആരായിരിക്കും ആ പ്രേതമെന്ന് നമ്മൾ വല്ലാണ്ടങ്ങ് താല പുകഞ്ഞ് ആലോചിക്കും എന്തായാലും ഒടുക്കം നമ്മൾ ആലോചിച്ച ആള് തന്നെയാണോ പ്രേതമെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം അതിനു മുന്നേ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ പൊതുവെ ഡ്രാമാസിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഈ ഒരു കഥയില് ഒരു നായകനും നായികയും ഇല്ല മറിച്ച് കഥയിൽ കാണിക്കുന്ന വളരെ കുറച്ച് കഥാപാത്രങ്ങളേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവർ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് തുല്യ പ്രാധാന്യം ഉള്ളവരാണ് അങ്ങനെ കഥ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് രാത്രി സമയത്ത് ടീച്ചേഴ്സ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് ട്വൽത്ത് ഗ്രേഡിലെ നാലാം ഡിവിഷന്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആൻസർ ഷീറ്റ്സ് നോക്കാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു വശപ്പെശക് കണ്ടെത്തുന്നു അതായത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി ക്ലാസ്സിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷയുടെ ആൻസർ ഷീറ്റ്സിൽ ഇരുപത് എണ്ണമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ ആ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് എക്സാം റൂമിൽ നിന്നിരുന്ന ടീച്ചറിനെ വിളിച്ച് ഈ ക്ലാസ് ടീച്ചർ കാര്യങ്ങൾ തിരക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പേപ്പർ വാങ്ങി ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഒന്നുകൂടെ സാർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും തെറ്റുപറ്റിയതായിരിക്കുമെന്ന് അവർ പറയാണ് സാർ ശരി ഞാൻ അത് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കോൾ കട്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും ആൻസർ ഷീറ്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോകുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ചെറിയ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ മിന്നി തെളിയുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ പുറത്തു നിന്ന് വലിയ ശബ്ദവും കേൾക്കാം സാർ അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാനായി പോകുന്നു ആ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ജനാല തുറന്ന് കിടക്കുന്നത് കാണുന്ന സാർ അത് അടയ്ക്കാണ് ഈ സമയം ഇവിടുത്തെ മൊത്തത്തിലെ ആംബിയൻസ് കാണുമ്പോൾ തനിക്ക് ഒരു പ്രേത സിനിമ പോലെ തോന്നുന്നു എന്ന് സാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വലിയ ഒരു ശബ്ദം കേട്ട് അദ്ദേഹം ഞെട്ടിത്തിരിയുന്നു ഇതേ സമയം ക്ലാസ് റൂമിൽ കുറച്ച് പയ്യന്മാരിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇത് ട്വൽത്ത് ഗ്രേഡിലെ ഡിവിഷൻ ഫോർ ആണ് ഈ ക്ലാസിന്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടത് എന്തായാലും ഈ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന ഈ പയ്യന്മാര് ഈ ഓജോബോർഡൊക്കെ പോലെ കൊറിയയിലെ പ്രേതാത്മാക്കളെ വിളിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് മൊത്തത്തിൽ ഇവർ പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് അവരവിടെ ഇരുന്ന് അതങ്ങനെ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് അമാനുഷികമായ രീതിയിൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പേന അനങ്ങുകയും പെട്ടെന്ന് ശക്തമായ ഇടിയുമിന്നിൽ അടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു കാര്യം കണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പേരും പേടിച്ച് ക്ലാസ്സിന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഓടുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് സ്റ്റെയർ കേസ് ഇറങ്ങി വരുന്ന അവർ അവിടെ താഴെ വീണ് കിടക്കുന്ന അവരുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറിനെ കാണുകയാണ് സാറിനിത് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ഇവരെല്ലാം ഷോക്കാവുന്നു അങ്ങനെ അന്നത്തെ ദിവസം കടന്നു പോകുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അടുത്ത ദിവസം ഈ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെയുള്ള വ്ളോഗിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ജംഗുൻ എന്ന പയ്യനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവൻ അവന്റെ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനെയും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ് ആദ്യം തന്നെ അവൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ക്ലാസ്സിലെ ടോപ്പ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയ ദേഹുക്കിനെയാണ് പക്ഷെ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ വരാൻ അവന് താല്പര്യമില്ല ക്യാമറ കൊണ്ടൊന്ന് പോയി പഠിക്കാനുള്ള സമയം കൂടി കളയാനായിട്ട് വന്നേക്കുന്നു എന്ന് അവൻ ജംഗുന് ഓടിച്ചു വിടുകയാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ കാണുന്നത് രണ്ടുപേരെയാണ് അതിൽ ഒരാളുടെ പേര് ഹറുറ്റോ എന്നും രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ പേര് ജുൻ ക്യൂ എന്നുമാണ് അവർ രണ്ടുപേരും ക്യാമറ കണ്ടപാടെ ഒരു ഹായൊക്കെ കാണിക്കുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ഹാൻഡ്സം പയ്യനായ ജി ഹൂനെയാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ കാണുന്നത് ജിയോങ് വു എന്ന പയ്യനെയാണ് അവനാണെങ്കിൽ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ പ്ലെയർ ആണ് പിന്നീട് കാണുന്നത് യോഷി എന്ന പയ്യനെയാണ് അവന്റെ പിറകിലായിരിക്കുന്നതാണ് ആഷി ആഷിക്ക് ക്യാമറ അലർജി ആണെന്നും തോന്നുന്നു മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല ദേ
ഒരു പശപ്പശക്ക് സൗണ്ട് അവൻ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന അവൻ തന്റെ ക്ലാസ്സിലെ ആരെങ്കിലും തന്റെ ഡെമോ നശിപ്പിച്ചതായിരിക്കും എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി ക്ലാസ്സിലെ ജീഹൂൻ എന്ന പയ്യനെ നീയലട എന്റെ ഡെമോ നശിപ്പിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഡെമോയോ അതെന്ത് സാധനമാണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ലെന്ന് അവൻ പറയുന്നു ഈ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ലീഡറായ ഡോയിങ് വരുന്നത് അവൻ വന്ന പാടെ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു ടീച്ചർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനാണ് ഇൻചാർജ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഒന്നും വരില്ല എല്ലാരും അടങ്ങിയൊതുങ്ങിയിരിക്കണോ എന്നൊക്കെ അവൻ പറയുമ്പോ നമ്മുടെ പഠിപ്പി പയ്യൻ ജേഹുക്ക് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാൻ പോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ച് വെളിയിലേക്ക് പോവാണ് വല്ല ലൈബ്രറിയിലും പോയി ശല്യയില്ലാതെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പോക്കായിരിക്കാം ഈ ഒരു സമയത്ത് വേറൊരു ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് പയ്യന്മാർ ഇവിടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു വന്ന പാടെ എന്നെ തണുപ്പ ഈ ക്ലാസ് മുറിയിലത്തെ കണ്ടില്ലേ ശ്വാസം പോലും ഐസ് കട്ടയാവുന്നു എന്നെല്ലാം പെറുപെറുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിലെ ജെൻക്യു എന്ന പയ്യൻ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മിൽക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അവൻ ഇരുപത് പാക്കറ്റ് എടുത്തു വെച്ചു ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ പാക്കറ്റ് എടുത്തു വെക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ടീച്ചർ അവനെ തടയാണ് ദ ലിസ്റ്റിൽ ഇരുപത് പിള്ളേരേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നിയന്ത്രണം ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ എടുക്കുന്നത് അത് തിരിച്ചു വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് ടീച്ചർ അവനെ ഓടിക്കുകയാണ് എന്നാലും അവൻ ആ ഒരു പാക്കറ്റ് തിരിച്ചു വെച്ച് നാലും ഇരുപത്തൊന്ന് പേരുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി നിൽക്കുമ്പോൾ ഹാരോട്ടോ എത്തുന്നു സഹായിക്കണോന്ന് ഹാരോട്ടോ ചോദിക്കുമ്പോ വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ തന്നെ എടുത്തോളാന്ന് പറഞ്ഞ് ജിൻകു ആ പാലും എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇരുപത്തൊന്ന് പേരുണ്ടല്ലോ ക്ലാസ്സിലെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ലഞ്ച് ടൈമിൽ ജിയോങ് ഫുഡിനെ പറ്റി കമന്റ് അടിക്കാണ് ഇത് ഏതാണ്ട് ബലി ഇടുന്ന പോലെയൊക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് ആഹാരം വിളമ്പുന്നതെന്നെല്ലാം അവൻ പറയുമ്പോ ഹിൻസിയുക്ക് ചുമ്മാ ഇരിട നീ പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല പ്രേതം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയുമ്പോ പ്രേതം വന്നാൽ ഞാൻ അതിനെ അടിച്ചിടുമെന്ന് ജിയോങ് വു പറയുന്നു ഇതേസമയം ചെങ്കുൻ അവൻ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതൊക്കെ വ്ളോഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കാണുന്ന മറ്റു കുട്ടികൾ ഇവൻ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഇടുന്ന എന്തിനാണാവോ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കും പത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യൂസ് കിട്ടി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് കമന്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതേ ടൈം ഏടം അവന്റെ പാട്ടില് എവിടെയാണ് ആ ഒരു നോയ്സ് കയറി പറ്റിയത് എന്നറിയാനായിട്ട് അതിങ്ങനെ തലങ്ങും വലങ്ങും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇവരെല്ലാം പ്ലേറ്റ് കൊണ്ടുവെക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് കഫറ്റീരിയയിലെ ലേഡി എന്നും ഈ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മാത്രം ഫുഡ് ഒന്നും കഴിക്കാതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണല്ലോ എന്തൊരു പയ്യൻ എന്നെല്ലാം കഴിക്കാതെ ബാക്കി അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റ് ഫുഡിനെ നോക്കി പെറുപെറുക്കുന്നത് ഡു യങ് കേൾക്കുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ അപ്പുറത്തെ ക്ലാസ്സിലെ കുറച്ച് പയ്യന്മാർ ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തി സോക്കർ കളിക്കാനായി വിളിക്കുന്നു ഈ ടീം പഠിപ്പി പയ്യൻ ജേഹ്യുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോ ഇത് കാണുന്ന ഹിൻസിക്ക് പോവല്ലേ നമുക്ക് ഗെയിം കളിക്കേണ്ടേന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പതിനൊന്ന് പേരുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അധികം പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അങ്ങ് പോകുന്നു ഇവർ എണ്ണി നോക്കുമ്പോ പതിനൊന്ന് പേര് തന്നെ ഉണ്ട് ഇവനത് എപ്പോ എണ്ണിയടാ വെറുതെ അല്ല ഇവനെ പഠിപ്പിന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് അവർ കമന്റ് പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഗെയിമിൽ ജയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ടീമാണ് ഈ സമയത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമിലെ പയ്യൻ എന്നാലും ഞങ്ങൾ ഒരാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ തന്നെ ജയിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നോ അത് ചീറ്റിംഗ് അല്ലേ എന്ന് ഹ്യൂൻസിക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലടാ ഞങ്ങൾ പതിനൊന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ പത്തേ ഉള്ളായിരുന്നു എന്ന് ഓപ്പോസിറ്റിലെ പയ്യൻ പറയുമ്പോ അല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ പതിനൊന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ എണ്ണിയതായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ഇവന്മാര് പറയുന്നു പക്ഷെ അവര് നിങ്ങൾ പത്തേ ഉള്ളെന്ന് തറപ്പിച്ച് പറയുമ്പോ ഇവന്മാർക്ക് എന്തോ ഒരു വശപ്പശക ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഇതേ സമയം ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നവര് ആകെ ചൂടെടുത്തിരിക്കുകയാണ് പുറത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നവർക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ വലിയ തണുപ്പ് പോലെയല്ല ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അകത്തിരിക്കുന്ന ഇവർക്ക് നല്ല ചൂടെടുക്കുന്നു ആ ടീമാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ജിയോ മൂവ് എത്തുന്നത് ആരെങ്കിലും സോക്കറിന്റെ ഇടയിൽ പോയായിരുന്നു എന്ന് അവൻ തിരക്കുമ്പോ ജംഗുൻ എല്ലാരും പ്ലേ ചെയ്തു തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു സോക്കർ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആശി പോലെ ഫുള്ള് കളിച്ചു എന്ന് പറയാണ് മൊത്തവും പതിനൊന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്താ അവന്മാര് പത്ത് പേരെന്ന് പറഞ്ഞത് അവന്മാർക്ക് ഇനി എണ്ണം തെറ്റിയതായിരിക്കും എന്ന് ഇവര് കണക്ക് കൂട്ടുന്നു ഈ സമയത്താണ് മാഷി അവന്റെ പാല് കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പാലെടുക്കാൻ പോയ ജിൻകു ഞാൻ ഇരുപത് പാക്കറ്റ് എടുത്തോണ്ട് വന്നത് നമ്മൾ ഇരുപത്തൊന്ന് പേരുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ട
കയറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് വന്നതെന്ന് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുമ്പോ ജീഹോൻ ഇനി ഇത് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കാൻ പ്രാങ്ക് ചെയ്തതായിരിക്കുമോ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഏ പ്രാങ്ക് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ഒന്നാമത് ഈ ക്ലാസ്സിലെ ഓരോ പ്രേതത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയില്ലേ അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതേതോ പ്രേതം തന്നെയാണെന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നു ഈ സമയം ഡൂയങ് ഈ ക്ലാസ്സില് അങ്ങനെ ഒരു പ്രേതം ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പോകണമെന്ന് പറയാണ് ഇവൻ ഈ ക്ലാസിന്റെ ലീഡർ ആണെന്ന് കരുതി ഇവൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാനായിട്ടിരിക്കുകയാണോ പ്രേതം മണ്ടൻ എന്തായാലും താൻ പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പ്രേതമായ ആ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എഴുന്നേറ്റ് പോകുമെന്ന് അവൻ കരുതുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആരും തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് പോയില്ല ഈ സമയം അവൻ പ്രേതമായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോയില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഞങ്ങൾ ഇരുപത് പേരും കൂടി ചേർന്ന് ആ പ്രേതത്തെ കണ്ടെത്തുമെന്ന് ഒരു ചലഞ്ച് പോലെ പറയാണ് ഇതേ സമയം ആകെ പേടിച്ചിരിക്കുന്ന ജിയോങ് വൂനെ ജിഹുൻ ദേടാ നിന്റെ പുറകെ പ്രേതമൊന്നും പറഞ്ഞ് വീണ്ടും പേടിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹോസ്റ്റൽ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയം ഹ്യുൻസ്യുക്ക് ഏഡമിനോട് ഇനി നീ ആ ഡെമോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഏഡം എനിക്കിനി അത് തൊടാനേ പേടിയാ അതിനകത്ത് സൗണ്ട് ഒക്കെ കാരണം ഞാൻ വല്ലാതെ പേടിച്ചു പോയെന്ന് പറയുന്നു സത്യത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഓജോ ബോർഡ് പോലെ ഒരു സാധനം ഈ പിള്ളേർ കളിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ അതിൽ പന്ത്രണ്ട് പേര് ആ ക്ലാസ് റൂമിൽ പ്രസന്റ് ആയിരുന്നെങ്കിലും രണ്ട് പേരാണ് ആ ബോർഡിൽ കൈ വെച്ച് കളിച്ചത് അത് ഏഡാമും ഹ്യുൻസുക്കുമാണ് പക്ഷെ ഹ്യുൻസുക്കിനെ ഒന്നും ബാധിക്കാതെ എന്തുകൊണ്ട് തന്റെ ഡെമോയിൽ തന്നെ ഈ പ്രേതം കയറി പിടിച്ചു എന്നാണ് ഏഡാമിന്റെ സങ്കടം അത് കേൾക്കുന്ന ഹ്യുൻസുക്ക് ഞാൻ ആ ഓജോ ബോർഡിന് പറയേണ്ട മന്ത്രം മുഴുവൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ നീ അത് ഫുള്ള് പറയാതെ ആ ഇടി മിന്നൽ വന്നപ്പോ പേടിച്ചു പോയില്ലേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്ന് പറയാണ് ഈ സമയത്ത് ഈ സംഭാഷണം എല്ലാം കേൾക്കുന്ന ജംഗുവൻ എങ്ങനെയാണ് ഹ്യുൻസുക്കിന് പ്രേതങ്ങളെ പറ്റി ഇത്രയും കാര്യം അറിയാവുന്നതെന്നെല്ലാം ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ അതിലൊക്കെ വലിയ പുലിയല്ലേ എനിക്കിതൊക്കെ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഹ്യുൻസിക്കു പറയുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ റൂമിലുള്ള ഏഡമും ജംഗുവനും ഹറിറ്റോയും മാഷിയോയും ഒന്നും തന്നെ പ്രേതങ്ങളല്ല എന്ന് ഹ്യുൻസിക്കു പറയാണ് കാരണം ഇവരെല്ലാവരും റെഡ് ബീൻസ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് പൊതുവെ റെഡ് ബീൻസ് കൊണ്ടുള്ള യാതൊരു ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളും പ്രേതങ്ങൾ കഴിക്കില്ല അവർക്ക് റെഡ് ബീൻസ് പേടിയാണെന്ന് അവൻ പറയുന്നു ഇതേ ടീം ജേഹുക്ക് ഹറിറ്റോയോട് എനിക്ക് ആ പ്രേതത്തിന്റെ കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ട് പേടിയാവുന്നു എക്സാം വരാൻ പോകുന്ന ഒന്നിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നെല്ലാം പറയുമ്പോ ഹറിറ്റോ നീ ഒന്ന് കാമാകെന്ന് പറഞ്ഞ് അവന് കുറച്ച് ടീ കൊടുക്കുന്നു ഇതേ സമയം മറ്റൊരു ബെഡ്റൂമിൽ ജംഗുവൻ അവന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഡൂയങ് ആണെങ്കിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നു വേറൊരു ബെഡ്റൂമിൽ വീണ്ടും ജിഹുൻ ജിയോങ്വുനെ പ്രേതത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത ബെഡ്റൂമിലാകട്ടെ ഏടം പാട്ടിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാണ് ഈ സമയം യോഷി ആശി എവിടെ പോയെന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആശയാണെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് പെയിന്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റെല്ലാ കുട്ടികളും ഹോസ്റ്റൽ റൂമിൽ ഇരുന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ ഇവ മാത്രം എന്തെങ്ങനെ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് പെയിന്റിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹ്യുൻസിക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രേതത്തിന്റെ ദേഹത്ത് ചൂട് കാണില്ല തണുപ്പായിരിക്കും എന്നാണ് ഹ്യുൻസുവിന്റെ തിയറി അങ്ങനെ അവൻ ഓരോരുത്തരുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ആശയുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കോൾഡ് ആണെന്ന് അവൻ കണ്ടെത്തുന്നു ഇതേ സമയം ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം എന്തായാലും പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ജംഗുൻ നടന്നു പോകുമ്പോ ആശി പടം വരയ്ക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്തോ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മുറിമുറുക്കുകയാണ് എന്താണ് അവൻ പറയുന്നതെന്ന് പക്ഷെ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ഇതേ സമയം യോഷിയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ ഒരു പേന അദൃശ്യമാക്കി ഇങ്ങനെ മാജിക് ട്രിക്ക് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതേ ടീം ജുൻക്യു ഹരിറ്റോയോട് നീ എന്താ നിന്റെ ബുക്ക് മറ്റു കുട്ടികളെ പോലെ ലോക്കറി വെക്കാതെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹരിറ്റോ എന്റെ ലോക്കറിന്റെ പാസ്വേഡ് ഞാൻ മാറുന്നുപോയി എന്ന് പറയാണ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അത് പൊട്ടിച്ചു തരാന്ന് ജുൻക്യു പറയുമ്പോ വേണ്ട വേണ്ട പൊട്ടിച്ചിട്ടും അതിൽ അത്ര അത്യാവശ്യത്തിന് എടുക്കാൻ മാത്രം ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഹരിറ്റോ പറയുന്നു ഇതേ ടീം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജുൻക്യുവിന് പാല് കൊടുക്കാഞ്ഞ മറ്റേ സാറില്ലേ ഇരുപത്തൊന്ന് പാക്കറ്റ് എടുക്കണ്ട ഇരുപത് പാക്കറ്റ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സാറ് ആ സാറ് ഇവർക
എല്ലാവരും പേടിച്ചു പോകുന്നു ഈ സമയം മാഷിഹോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരു പടവുമായി ഓടിയെത്താണ് ആ പടത്തിലുള്ളത് ചുവന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരാൾ ഒരു സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് അയാളുടെ ചുറ്റിനും പക്ഷിയുടെ കറുത്ത തൂവലുകളും ഉണ്ട് ഒരു വല്ലാത്ത ക്രീപ്പി ആയ ഒരു പിക്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന നടക്കുന്നത് എന്ന് എല്ലാവരും അന്തം വിട്ടിരിക്കുമ്പോ ജംഗുവൻ ആഷി മുന്നേ എന്തോ ഒന്ന് പിറുപിറുക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു കൂടാതെ അവൻ എന്തോ ഒരു പടം വരയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്നെല്ലാം പറയാണ് ഈ സമയത്ത് ഹ്യുൻസിക്ക് ആഷിയുടെ ദേഹത്ത് വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഒരു മാതിരി തണുപ്പും മരവിപ്പും പക്ഷെ നമ്മുടെ എല്ലാം ശരീരത്തെ ചൂടാണെന്നെല്ലാം പറയുമ്പോ എല്ലാവരും ആഷിയെ നോക്കുന്നു ഒരു മാതിരി അവനാണോ പ്രേതമെന്ന മട്ടിൽ ഇതേ ടൈം ഡൂയങ് ആഷി നീയാണോ ഈ ക്ലാസ്സിലെ പ്രേതമെന്ന് എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ചോദിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെയും അതിലേറെ പേടിയോടെയും ആഷിയെ തന്നെ ഉറ്റുനോക്കുന്നു ക്ലാസ്സിൽ വളരെ സൈലന്റ് ആയ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ വരാൻ താല്പര്യപ്പെടാത്ത ഈ ക്രീപ്പിയായ ചിത്രം വരച്ച ദേഹത്ത് തണുപ്പുള്ള എന്തോ ഒന്ന് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പിറുപിറുക്കുന്ന ആശയാണോ ആ പ്രേത ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും ആശി ആയിരിക്കാം പ്രേതമെന്ന് കരുതി നിൽക്കുന്നിടത്താണ് കാരണം ആശിയുടെ ദേഹത്ത് ഒരു തണുപ്പുണ്ട് അവൻ വളരെ സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയി ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു ക്യാമറയുടെ മുന്നിലൊന്നും വരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് വിയേഡായ പടം വരച്ച് എന്തൊക്കെയോ മന്ത്രങ്ങൾ പോലെ ഉരുവിടുന്നു അങ്ങനെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് നീ അല്ലേ പ്രേതമെന്ന് എല്ലാവരും ആശയോട് ചോദിക്കുന്ന സമയം ആശി എഴുന്നേറ്റ് അവന്റെ സ്ലീവ്സ് മാറ്റുന്നു ആ ടീം അവന്റെ കയ്യിൽ കുരിശ് പച്ച കുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഒപ്പം തന്നെ അവന്റെ കഴുത്തിൽ അവൻ കൊന്തയും അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണുമ്പോ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് പ്രേതത്തിന് കുരിശൊക്കെ ഇങ്ങനെ അണിയാൻ സാധിക്കുമോ പ്രേതം കുരിശ് കണ്ട ഓടുന്നല്ലേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആശി പ്രേതമല്ല എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു ആ ടീം മുന്നേ ജീഹോൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു വീഡിയോ ഇല്ലേ ആശി തനിയേ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ മന്ത്രങ്ങൾ പോലെ പറയുന്ന ആ വീഡിയോ കാണിച്ചിട്ട് നീ ഇതിൽ എന്തെടുക്കായിരുന്നു എന്ന് അവർ ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിലുള്ള സാത്താനോ ഡീമനോ എന്തോ ആകട്ടെ അതിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റണേ ദൈവമേ എന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചെനിക്ക് ഇതല്ല കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു ഒപ്പം തന്നെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഹ്യുൻസിക്കിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് ഹ്യുൻസിക്കിന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴും നിനക്ക് എന്നെ തണുത്തതുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഉണ്ടെന്ന മട്ടിൽ ഹ്യുൻസിക്ക് തലയാട്ടുമ്പോ എല്ലാവരുടെയും ദേഹത്ത് ഒരേ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ ഉണ്ടാവുക ചിലരുടെ ദേഹത്ത് എപ്പോ തൊട്ടാലും നല്ല ചൂട് കാണും ചിലരുടെ ദേഹത്ത് നല്ല തണുപ്പും എന്നും പറഞ്ഞ് തണുപ്പായിട്ടുള്ളവരെല്ലാം പ്രേതോ നിങ്ങനെ നീ പറഞ്ഞോണ്ട് നടന്ന എങ്ങനെ ശരിയാവും എന്നൊക്കെ അവൻ ചോദിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ആരായിരിക്കും ആ പ്രേതമെന്ന് ആശങ്കയും ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹോസ്റ്റലാണ് അവിടെ കുറച്ച് പയ്യന്മാര് ഒരു ഹൊറർ മൂവി കാണാനായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പായിരുന്നു ആ സമയത്ത് വീണ്ടും ഇവർ ആശയെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു എന്നാലും നമ്മൾ അവനെ പ്രേതോന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് മോശമായി പോയെന്ന് ഒരാൾ പറയുമ്പോ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആരായാലും അവനെ അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ജംഗുവിന് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു കാക്ക വന്ന് ജനലെ ഇടിക്കുന്ന ആ ഒരു സീൻ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വ്യൂസ് കിട്ടിയാണ് നല്ലൊരു ചാൻസ് മിസ് ആക്കിയെന്നെല്ലാം അവൻ ആകെ നിരാശ വന്ന് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു ആ ടീം ഇവർ കണ്ടോണ്ടിരുന്ന ഹൊറർ ഫിലിമിൽ നല്ല ഒരു പ്രേത സീൻ വരുന്നു എല്ലാണ്ണവും പേടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ ആ ഒരു സമയം ഹറിറ്റോ വലിയ താല്പര്യമില്ലാതെ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ജംഗു തന്നെയാണ് രാത്രി സമയമാണ് അവനാണെങ്കിൽ ആ ക്ലാസിന്റെ വരാന്തയിലൂടെ എന്നാലും ആ കാക്ക വന്നിടിച്ചപ്പോ ഞാൻ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാതെ വിട്ടല്ലോ എന്ന ആ ഒരു നിരാശയിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു മുന്നത്തെ വിഷുവല് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിടാമെന്ന് കരുതി അവൻ ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നു ഹായ് ഗായ്സ് ഞാനിപ്പോ ഉള്ളത് പ്രേതം ഇടക്കിടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയിലാണ് അവിടെ ചെന്ന് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവൻ ബിൽഡപ്പ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഇവന്റെ തന്നെ ആ ക്ലാസിന്റെ അവിടേക്ക് ചെല്ലുന്നു ഡോറിന്റെ അവിടെ നിന്ന് അകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോ അകത്ത് ആ കാക്ക് വന്ന് ഇടിച്ചു പൊട്ടിയ ജനലിന്റെ അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് നിൽക്കുന്നത് ഇവൻ കാണുന്നു ഇവൻ ഇയാളെന്ത് ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ എന്ന് മനസ്സിലാവാതെ അടുത്തേക്ക്
ഉപയോഗിക്കാനായി അവൻ വെച്ച അലാറം അടിക്കുമ്പോഴേക്കും ആ കറുത്ത രൂപവും പോകുന്നു അത് ആ പേപ്പറിൽ കുത്തി വരച്ചതും മാഞ്ഞു പോകുന്നു ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുതിയേക്കുന്ന ജേഹുക്കിന് എന്തൊക്കെയോ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടായി അവൻ അതിന്റെ ക്ഷീണത്തിലിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും അന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ചെല്ലുന്ന അവനെ സാർ വഴക്ക് പറയുന്നു കാരണം ക്ലാസ്സിലെ പഠിപ്പി പയ്യനായ അവന് തീരെ മാർക്കില്ല എക്സാംസ് വരാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉഴപ്പിയാൽ എന്ത് ചെയ്യും നിന്നെ കണ്ട നല്ല ക്ഷീണം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അത് നിന്റെ കാര്യം തന്നെ നീ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാലും നന്നായി പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെല്ലാം സാർ അവനോട് പറയുന്നു എന്തായാലും ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്ന ജേഹുക്കിന്റെ മനസ്സിൽ അവന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വപ്നങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അത് അവനെ വല്ലാതെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നു അവൻ പോകുന്ന വഴിയിൽ യോഷിയെ കാണുമ്പോ യോഷിയോട് ഒരു സഹായം ചോദിക്കുന്നു പക്ഷെ അത് എന്താണെന്ന് പറയും മുന്നേ അവിടേക്ക് ഇവരുടെ ക്ലാസ്സിലെ തന്നെ കുറച്ച് പയ്യന്മാരെത്തുന്നത് കാണുന്ന ജേഹുക്ക് യോഷിയെ മാറ്റി നിർത്താണ് ഇതേ സമയം വന്നിരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഹറിറ്റോ ഉണ്ട് ഹറിറ്റോ അതുവഴി അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് തിരിച്ച് ഹറിറ്റോയെ പേര് പറഞ്ഞ് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് കണ്ട് അവന്റെ കൂട്ടുകാർ ഹറിറ്റോ എത്ര പൊളൈറ്റാ അല്ലേ എന്നവനെ പ്രശംസിക്കുന്നുമുണ്ട് എന്തായാലും ഇവരങ്ങനെ തിരിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുമ്പോ ആ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ഇവരെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇവർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോ ഹ്യൂൺസിക്ക് അവന്റെ ടേബിളിനും ചുറ്റും ഉപ്പ് വെതർ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ജിയോങ്ങു ഇതെന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഉപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പ്രേതങ്ങളെ അകറ്റാനായിട്ടാണെന്ന് പറയുന്നു പ്രേതങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് പേടിയാണെന്നാണ് ഹ്യൂൺസിക്ക് പറയുന്നത് അത് കേൾക്കുന്ന ജിയോങ് വു നിന്റെ കയ്യിൽ ഉപ്പ് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് കളയാതിരിക്കാനായിട്ട് എന്റെ ടേബിളിന്റെ ചുറ്റും ഒന്ന് ഇട്ടേക്ക് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ടല്ലോ അല്ലാതെ എനിക്ക് പ്രേതങ്ങളെ പേടി ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും അല്ല എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്താണ് വളരെ ദേഷ്യത്തിൽ ഡൂയിങ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത് ജംഗുവന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണിച്ചിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പ്രേതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നീ എന്തിനാ വീഡിയോ എടുത്തത് ഇങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നെല്ലാം ഡൂയിങ് ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോ ജംഗുവൻ ആ ഒരു വീഡിയോ കുറച്ച് വൈറൽ ആയതോടുകൂടി അവന് കുറച്ച് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ആയതിന്റെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡൂയിങ് ഈ പറയുന്ന ഒന്നും അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നീ കൂടുതൽ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ വരണ്ടെന്ന് അവൻ തിരിച്ച് ഡൂയിങ്ങിനോട് പറയുമ്പോ രണ്ടുപേർക്കിടയിൽ വാക്കേറ്റമാകുന്നു ഈ സമയം ഏഡമിനോട് സംസാരിക്കുന്ന ആഷി പ്രേതം ഹറിറ്റോ ആണെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ അത് കേൾക്കുന്ന ആരും തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം ഹറിറ്റോ റെഡ് ബീൻ കഴിക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് റെഡ് ബീൻ പോട്ടെ ഹറിറ്റോ ഇവരുടെ ഒക്കെ കൂടെ തന്നെ ഇരുന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ മുന്നേ ആ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് വരെ ഹറിറ്റോയെ പേര് പറഞ്ഞ് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലേ അവൻ പ്രേതമാണെങ്കിൽ അവനെ ക്ലാസ്സിന് പുറത്തുള്ള ഒരാൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ആ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് അവനെ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് അവൻ പ്രേതമൊന്നുമല്ല എന്ന് മറ്റുള്ളവർ തറപ്പിച്ച് പറയുന്നു പക്ഷെ ആഷിക്ക് ഹറിറ്റോ തന്നെയാണ് പ്രേതമെന്നാണ് വിശ്വാസം അങ്ങനെ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് യോഷിയെയും ജേഹുക്കിനെയുമാണ് ജേഹുക്ക് അവന് വല്ലാതെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നു എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യണമെന്ന് യോഷിയോട് പറയുമ്പോ യോഷിയുടെ മുത്തശ്ശി ഈ മന്ത്രവാദങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേഡി ആയതുകൊണ്ട് അവന് ജപിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പെൽ കാർഡ് അവൻ ജേഹുക്കിന് കൊടുക്കുന്നു ആ സമയം ഇത് എപ്പോഴാ സ്റ്റാർട്ട് ഇത് എപ്പോഴാ സ്റ്റാർട്ട് ആയതെന്ന് യോശി ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഈ ഒരു ഹോസ്റ്റൽ റൂമിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷമാണെന്ന് പറയുന്നു ആദ്യമൊക്കെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അതിനുശേഷം ദുസ്വപ്നങ്ങൾ കൂടി കൂടി വരികയാണെന്ന് ജേഹുക്ക് പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും റൂമിലേക്ക് എത്തുന്ന അവൻ അവൻ കിടക്കുന്ന ബെഡിന്റെ മുകളിലായി അത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു താഴെ ജേഹുക്കും മുകളിൽ ഹറിറ്റോയുമാണ് കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവൻ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടേക്ക് ഹറിറ്റോ എത്തുന്നു വന്ന പാടെ ജേഹുക്കിന് കുടിക്കാനായി കുറച്ച് ടീ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിന്നെ കണ്ടാലേ നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടെന്നറിയാം ഈ ടീ കുടിച്ചാൽ നന്നായി ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹറിറ്റോ ബെഡിൽ കയറി കിടക്കുമ്പോ അവന് ദേഹം പുകയുന്നു കാരണം ആ സ്പെൽ കാർഡ് ഇവന്റെ ദേഹത്ത് ടച്ച് ചെയ്തപ്പോ ഇവന് വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുന്നു അവൻ വേഗം തന്നെ ഞാൻ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു അവൻ പോകുന്നത് ടോയ്ലറ്റിലേക്കായിരുന്നില്ല ക്ലാസ് റൂമിലേക്കായിരുന്നു അവിടെ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് അവൻ മുന്നേ ആ ഒരു സ്പെൽ കാർഡ് ശരീരത്ത് സ്പർശിച്ച സമയം പുകഞ്ഞ ഭാഗം നോക്കുന്നു ഈ സമയത്താണ് ആശയുടെ കണക്ക് കൂട്ടൽ തെറ്റായിരുന്നില്ല യഥാർത്ഥ പ്രേതം ഹറിറ്റോ ആണെന്ന കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന
പാടിക്കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി വരുന്നതാണ് അവന്റെ പാട്ട് കേട്ട് എല്ലാരും എന്തോ നിതന്ന മട്ടിൽ അവനെ നോക്കുമ്പോ ഇന്ന് എന്റെയും എന്റെ പ്രണയനിയുടെയും നൂറാമത്തെ പ്രണയ ദിവസമാണ് അവൾക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ വാങ്ങിച്ചത് ഇതെന്നെല്ലാം അവൻ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഹറിറ്റോ അവന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതേ ടീം ഇവൻ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടിച്ചിരിക്കുമ്പോ എന്തോ നിത് നല്ലൊരു പാട്ട് പാടി കൊളവാക്കുമല്ലോ എന്ന മട്ടിൽ നമ്മുടെ കെ പോപ്പ് സ്റ്റാർ ഏടാൻ നോക്കുന്നു ഇതേ ടീം ഒരു പയ്യൻ ജുൻക്യുവിനോട് അല്ല നിനക്ക് ലവർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് വരെ ആളുടെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇനി അതും വല്ല പ്രേതമാണോ എന്നെല്ലാം ചോദിച്ച് കളിയാക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ ജംഗുൻ വളരെ ടെൻഷനിലാണ് കാരണം അന്ന് അവൻ ഒരു പേടിപ്പെടുത്തുന്ന പോലത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നല്ലോ ഈ ക്ലാസ്സിലെ പ്രേതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് അവന്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ചോദിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് എന്ത് മറുപടി കൊടുക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് വീഡിയോ ഇടുവെന്നെല്ലാം അവൻ ഇങ്ങനെ ടെൻഷനിലിരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ജംഗുൻ ക്ലാസ്സിൽ ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അന്നത്തെ പോലെ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു അന്നത്തെ പോലെ അതേ ഗോസ്റ്റ് എഡിറ്റർ ആപ്പ് കൊണ്ട് അവൻ പ്രേതത്തെ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോ ഇവന്റെ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യൂവേഴ്സ് എന്താ പറ്റിക്കാൻ നോക്കാണോ കള്ള നിർത്തിയിട്ട് പോടാന്നൊക്കെ കമന്റ്സ് ഇടുമ്പോ ഇവൻ ആകെ ടെൻഷനിലാവുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് കാഫറ്റീരിയയില് ഫുഡ് കഴിക്കാനായി എല്ലാരും ക്യൂ നിൽക്കാണ് ഈ ടൈം യോഷി ഇങ്ങനെ ലൈനിൽ നിന്ന് പുളകം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ 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 ഓരോന്ന് കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവന്റെ കൈ മുന്നിലായി ലൈനിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന ഹർട്ടോടെ അദ്ദേഹത്തെ കൊള്ളുന്നു കൊണ്ടത് ഹർട്ടോടെ സ്കിൻ പൊകഞ്ഞില്ലേ മറ്റേ ഒരു സ്പെല്ല് തൊട്ടപ്പോ ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഹർട്ടോക്ക് വല്ലാതെ വേദന എടുത്ത് അവൻ ആ വയ്ക്കുമ്പോ എല്ലാരും അവനെ തന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നിടാ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ എന്ന് യോശി ചോദിക്കുമ്പോ ഏ ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സില് ഒരു ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതാണ് ആ സമയം മറ്റേ സാറ് ഡോറിന്റെ വെളിയിൽ വന്ന് ടീച്ചറിനെ എന്തോ ഒരു അത്യാവശ്യം സംസാരിക്കാനായി പുറത്തേക്ക് വിളിക്കുമ്പോ ടീച്ചർ ഇപ്പൊ വരാൻ കഴിയില്ല ക്ലാസ് നടക്കല്ലേ എന്ന് പറയുന്നു മിസ്സിന്റെ കാർ വെളിയിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതിന്റെ മുകളിൽ എന്തോ വീണ് കിടക്കുന്നു എന്ന് സാറ് പറയുമ്പോ മിസ് അയ്യോ എന്റെ കാറിന് എന്തോ പറ്റിയെന്ന് വലിയ ഒച്ചത്തിൽ നില വിളിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഓടുന്നു ഈ ടീം ഇത് കേട്ട സാറും ആ കുട്ടികളും ഇത്രയും നേരം പൂച്ച പോലെ സംസാരിച്ച മിസ് ഇത്രയും ഷൌട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് അന്തിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെ കുട്ടികൾ മാത്രം ക്ലാസ്സിലുള്ള ടൈം അവിടെ ഒരു ചെറിയ പെൻഡുലോ ഉണ്ട് ആ പെൻഡുലം തന്നെ അനങ്ങുന്നു ഇത് കാണുന്ന ജുൻക്യു ഇതെങ്ങനെ തന്നെ അനങ്ങുന്നത് സാധാരണ ആരെങ്കിലും തൊട്ടാലല്ലേ ഇത് അനങ്ങൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് അത് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ അത് വീണ്ടും തന്നെ അനങ്ങുമ്പോ അവൻ പേടിച്ച് സീറ്റിൽ പോയിരിക്കുന്നു അടുത്തിരിക്കുന്ന ഹർട്ടിയോട് നിനക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതോ എനിക്ക് മാത്രമാണോ കാണുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഹർട്ടു അത് ഓഫ് ചെയ്യാനായി അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു ആക്ച്വലി ഹർട്ടു തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് പ്രേതമായ ഞാനല്ല ഇത് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ തന്നെ അനങ്ങിയെന്ന് എന്തായാലും അവൻ അത് ഓഫ് ചെയ്ത് തിരിയുമ്പോ വീണ്ടും അനങ്ങുന്നു എല്ലാരും വളരെയധികം പാനിക് ആവുന്നു പക്ഷെ ഈ സമയം ചെങ്കുൻ മാത്രം വളരെ കൂളായി ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അവൻ അല്പനേരം എല്ലാരും പാനിക് ആകുന്നതൊക്കെ കണ്ടോണ്ടിരുന്ന് പിന്നീട് പതിയെ എഴുന്നേറ്റ് വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ സമയത്ത് എല്ലാ കുട്ടികളും ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് ആ ഒരു പെൻഡില് നിർത്താനായി അത് താഴേക്ക് ഇടുന്നു പക്ഷെ താഴെ കിടന്നു അത് ഇങ്ങനെ അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാരും ക്ലാസ്സിനകത്ത് പേടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന ചെങ്കുൻ കൂളായി അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു റിമോട്ട് കൺട്രോൾ എടുക്കുന്നു ആക്ച്വലി അവനാണ് ആ പെൻഡില് തന്നെ അനങ്ങുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തത് അതിന് കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ പാനിക് ആകുമെന്നും അവർ റിയലായി പേടിക്കുന്ന വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് താൻ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തനിക്ക് നല്ല വ്യൂസും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും കിട്ടുമെന്ന് അവൻ കണക്ക് കൂട്ടി എന്തെങ്കിലും അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് റിമോട്ടിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് അത് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിനകത്തും അത് ഓഫ് ആവുന്നു ഇവനാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് അറിയാത്ത കുട്ടികളെല്ലാം നന്നായി പേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ കൊണ്ട് തീർന്നില്ല മുന്നേ മിസ്സിന്റെ വണ്ടിയുടെ മുകളിലേക്ക് കരുതി കുട്ടി എന്തോ മറിച്ചിട്ടതും ഇവൻ തന്നെയായിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നീടും ഇവൻ കുട്ടികളെ പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായി പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഈ ടൈം ഹ്യുൻസുക്ക് ഇന്ന് പ്രേതം നല്ല ഫോമിലാണല്ലോ എന്തൊക്കെയാ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് എന്തു പറ്റി പ്രേതത്തിന് എന്നെല്ലാം പുറുപുറുക്കുന്നു എന്തായാലും അങ്ങനെ രാത്രിയാകുന്നു രാത്രി ഇവരെല്ലാം നൈറ്റ് ക്ലാസ്സിന് ഇ
ദ്വീപ്സും വ്യൂസും കിട്ടുന്നുണ്ട് അടുത്ത ദിവസമാണ് പക്ഷെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഡു യങ് അറിയുന്നത് ഒന്നാമതെ ഒരു വട്ടം വാണിങ് കൊടുത്തതാണ് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് വീഡിയോസ് ഒന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്ത് യൂട്യൂബിൽ ഇടരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് കേൾക്കാതെ ഇവൻ വീഡിയോസ് ഇട്ടു ഡു യങ് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ജംഗുനോട് ആ കാര്യത്തെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇനിയും ചെയ്യുമെന്ന് ജംഗുൻ തർക്കിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇവര് രണ്ടുപേർക്കും ഇടയിൽ ഇവിടെ വഴക്കാകുന്നു ഇതേ ടീം യോഷി ജേഹിക്കിനെ കാണുമ്പോ അവൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ വെക്കാനായി സ്പെൽ കാർഡ് ചോദിച്ചില്ലേ അത് റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാണ് അത് ജേഹുക്ക് വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഇനി ഹർട്ടോ ആണ് പ്രേതമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്താൽ അത് ഹർട്ടോയെ അഫക്ട് ചെയ്യില്ലേ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്ന വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ അത് കയ്യിൽ വാങ്ങിയെങ്കിലും ഉടനെ വെക്കണ്ട നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് വെക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവൻ മറുപടി പറയുന്നു ഹർട്ടോ പ്രേതമാണെങ്കിലും ഹർട്ടോയുടെ കൂടെ ഇത്രയും നാള് ഒരേ ഹോസ്റ്റൽ റൂമിൽ താമസിച്ചിട്ടും തന്നെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഹർട്ടോയെ അങ്ങോട്ട് ഹർട്ട് ചെയ്യാനായി ഇവന് താല്പര്യമില്ല ഹർട്ടോയെ പറ്റിയുള്ള സംശയം പോലും അവൻ യോഷിയുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ജംഗുൻ ഹോസ്റ്റൽ റൂമിൽ ഉള്ളതാണ് ആ ടീം അവന്റെ റൂംമേറ്റ് ഒന്ന് വാഷ്റൂമിലേക്ക് പോകുന്ന ഗ്യാപ്പിൽ റൂംമേറ്റിനെ പ്രാങ്ക് ചെയ്ത് വീണ്ടും വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായി അവന്റെ ഫോണിൽ ഒരു ഗുലുമാൽ ഒപ്പിക്കാനായി ജംഗുൻ കൂട്ടുകാരന്റെ ഫോൺ എടുക്കുന്നു കൂട്ടുകാരന്റെ ഫോണിലെ റിംഗ് ടോൺ മാറ്റി കൂട്ടുകാരൻ വരുമ്പോ അവനെ പ്രാങ്ക് ചെയ്ത് പേടിപ്പിച്ച് വീഡിയോ എടുക്കാനായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കബോർഡിൽ കയറി ഒളിച്ചിരിക്കാനായി പോകുന്നു പക്ഷെ ആ സമയം ഇവന്റെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു കോള് വരുന്നു ആ കോളാണെങ്കിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ആ റിംഗ് ടോൺ കേട്ട് കേട്ട് ചെവി പൊട്ടുന്ന പോലെ ഇവന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇവനങ്ങനെ താൻ വെച്ച പണി തനിക്കിട്ട് തന്നെ കിട്ടുവാണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ ചെവിയും പൊത്തിയിരിക്കുമ്പോ ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ഹർട്ടു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രേതം ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രേതം ചെയ്ത പോലെ ഓരോന്ന് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വ്യൂസും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ഉണ്ടാക്കാനായി നോക്കുമ്പോ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ഹർട്ടു അത്ര പൊട്ടനൊന്നും അല്ലല്ലോ അവൻ ചെങ്കുനിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് റൂം ആണ് അവിടെ യോഷി അവന്റെ കയ്യിലുള്ള ചില ഫോർച്യൂൺ കാർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിഷപരമായ കാർഡ്സ് എന്ന് വേണേൽ പറയാം അങ്ങനത്തെ ഒരു കാർഡ്സും കൊണ്ട് ക്ലാസ്സിലെ ഓരോ കുട്ടികളുടെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പ്രഡിക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ടീം അങ്ങോട്ടേക്ക് ഹർട്ടു എത്തുമ്പോ അത് കാണുന്ന ജുൻകു എടാ വാട ഹർട്ടോ യോഷിതെ കാർഡും കൊണ്ട് എന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ടീം ജിയോങ് ഒരു കാർഡ് പിക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ കാർഡ് നോക്കി യോഷി നിന്റെ ടൈം തീരെ ശരിയല്ല എന്ന് അവനോട് പറയുമ്പോ ഇവന്റെ മുഖം ആകെ വാടുന്നു ഇവൻ അവിടെ നിന്ന് മാറാണ് ഇതേ ടീം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രേതം കണക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കി ഒടുക്കം പണി കിട്ടിയ ക്ഷീണത്തിൽ ആകെ ടയർഡായി ജംഗുൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഉറക്കം പോലെ ഇരിക്കുകയാണ് അത് കാണുന്ന ജിൻകു ഇവരെന്താ പകലിരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നതെന്നെല്ലാം ചോദിക്കുമ്പോ ജംഗുൻ അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി എന്നെ കൂടുതൽ ഭരിക്കാൻ വരണ്ടെന്ന് അവൻ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു ആ സമയത്താണ് ഹർട്ടോ യോഷിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കാർഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാർഡുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായി മാറ്റുന്ന യോഷി അവസാനത്തെ കാർഡ് എടുക്കുമ്പോ ആകെ ഷോക്ക് ആവുകയാണ് യോഷിയുടെ മുഖഭാവം കണ്ട് ഹർട്ടോയും അത് നോക്കി നിന്ന് ജിൻകുവും ഒക്കെ എന്ത് പറ്റിയെന്ന മട്ടിൽ നോക്കുന്നു ഹർട്ടോയ്ക്ക് ഇനി ഞാൻ പ്രേതമാണെന്ന് ഇവന് മനസ്സിലായോ എന്ന പേടി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്താ പറ്റിയ കാര്യം പറയുന്നെല്ലാം അവൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും യോഷി ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ആ സമയത്ത് അടുത്ത ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബെൽ അടിക്കുന്നു ഉടനെ ഹർട്ടോ പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് സീറ്റിൽ പോയിരിക്കുന്നു ഈ ടീം യോഷിയുടെ ഉള്ളിൽ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ കാരണം ഹർട്ടോ എടുത്ത കാർഡ് അത് മനുഷ്യരെ സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹർട്ടോ ആണോ ഇനി പ്രേതമെന്ന് യോഷിക്ക് സംശയം തോന്നുന്നു എന്തായാലും ആ ടീമാണ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഡു യങ് വരുന്നത് ഡു യങ് വന്ന പാടെ ഇവരുടെ സ്കൂളിൽ എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടി ഇത്തവണ ഇവരുടെ ക്ലാസ് ഒരു ഹോണ്ടഡ് ഹൌസ് പോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാണ് ഇത് കേൾക്കുന്ന ജുൻകു ഇതെന്താ വല്ല കോ ഇൻസിഡൻസും ആണോ പൊതുവെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ ആ രീതിയിലാ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പോഴാ അങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനും കൂടി നമ്മളോട് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്തിനാ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിയൽ ആയിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ നടക്കുന്നത് പേടിച്ച മനുഷ്യൻ പണ്ടാരം അടങ്ങുന്നതെല്ലാം ഏടം പറയുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും എന്ത് കോസ്റ്റ്യൂംസ് ഇടും എന്നതെല്ല
അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകാനുള്ള ക്ലൂ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പേപ്പറൊക്കെ വായിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ പുറകിലൂടെ ഒരാൾ വരുന്നു കൈ തോളിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഇവരത് കാണുന്നത് പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന ഇവർ പേടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അടുത്ത നിമിഷം അയ്യേ നീ ആയിരുന്നോ വേമ്പോ ഞങ്ങൾ അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ പ്രേതങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ട് ഇവർക്ക് യാതൊരു പേടിയാകുന്നില്ല അങ്ങനെ ആ ലെവലിൽ നിന്ന് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് അവർ പോകുന്നു ഈ ടീം ഹർട്ടോ ഉള്ള സ്ഥലത്തോടെ ഇവർ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവർ ഹർട്ടോയെ കാണുന്നില്ല കാരണം ഹർട്ടോയുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ളവർക്കും അവന്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചറിനും മാത്രമേ അവനെ കാണാൻ സാധിക്കൂ പിന്നെ ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനും എന്തായാലും ഇവരങ്ങനെ ഓരോ ലെവൽ കടന്നു കടന്നു പോകുന്നു ആ ലെവലുകളിലെല്ലാം പ്രേതമായി ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ ഇവർ കളിയാക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ പേടിപ്പിക്കാനായി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പാളിപ്പോവാണ് അങ്ങനെ ഇവന്മാർ ലാസ്റ്റ് ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഇറ്റിന്റെ വേഷത്തിലും അനബല്ലയുടെ വേഷത്തിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഗായ്സ് ഒരുങ്ങിയിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പേടിപ്പിക്കാൻ വന്നവന്മാരെ ഇവന്മാർ പേടിപ്പിച്ചു വിടുന്നു അങ്ങനെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വെളിയിലേക്ക് ബോർഡിൽ പേഴുതി സെൽഫി എടുത്ത് വരുന്ന ഇവര് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഡൂയോങ്ങിനോട് എന്നെ സെറ്റപ്പാ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് പത്ത് പൈസക്ക് കൊള്ളത്തില്ല ഒരു പേടിയാവുന്നില്ല വെറുതെ കാശ് വേസ്റ്റാ എന്നെല്ലാം പറയുന്നു ഇത് കേട്ട് അവിടേക്ക് കയറാനായി വന്ന കുറച്ച് കുട്ടികൾ നിൽപ്പുണ്ട് എന്തായാലും ഇനി ആര് വരാന അവന്മാർ ഇത് കൊള്ളൂലാന്ന് എല്ലായിടത്തും പോയി പറഞ്ഞു കാണും നമ്മുടെ എല്ലാം ചീറ്റിപ്പോയെന്നൊക്കെ അവരിങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇത് ഹറിറ്റോ കേൾക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് അവൻ മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു എന്തായാലും അങ്ങനെ വീണ്ടും ഇവർ റെഡി ആയി തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ആരും വരില്ലെന്ന് ഇവര് പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും രണ്ടുപേര് വീണ്ടും എത്തുന്നു എന്തായാലും അവര് നന്നായി തന്നെ ഹറിറ്റോയ്ക്ക് പേടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അവർ നടന്നു പോകുമ്പോ ഇവൻ അങ്ങിങ്ങ് ഓടി ഇവർക്കൊരു ഭീകരാന്തരീക്ഷം നൽകുകയാണ് ഇവരെന്നിട്ട് മുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ ഫോർത്ത് ഫ്ലോർ എന്ന് കാണിക്കുന്നു ഇവർക്ക് തേർഡ് ഫ്ലോറിൽ പോകേണ്ടത് കൊണ്ട് താഴോട്ട് വരുമ്പോ അവിടെയും ഫോർത്ത് ഫ്ലോർ ഇത്ര കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടും ഇവർ നിന്നടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്ന അല്ലാതെ എങ്ങോട്ടും പോകുന്ന പോലെ ഫീൽ ആവുന്നില്ല മൊത്തത്തിൽ വിയേർഡായി ഇവർക്ക് തോന്നുന്നു ഇതേ സമയം അവിടെയുള്ള പിയാനോ ഒരു അദൃശ്യ രൂപം വായിക്കുന്നു ക്ലാസ്സിലൊക്കെ രക്തക്കറയോടു കൂടി കൈപ്പാട് വരുന്നു അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ അമാനുഷികമായി സംഭവിക്കുമ്പോ അവിടേക്ക് പങ്കെടുക്കാനായി എത്തിയ ഇവർക്ക് പുറമെ ഇവിടെ തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ ഗായ്സും പേടിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അവർ സെറ്റ് ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രേതം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ തലങ്ങും വിലങ്ങും ഓടുകയാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അവർ വെളിയിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇത്രയും നേരം പുറത്തിരിക്കുകയായിരുന്ന ഡൂയിങ് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്ത് പറ്റിയതാന്ന് അവൻ ചോദിക്കുമ്പോ അകത്ത് പ്രേതം ഉണ്ടെന്ന് ഇവന്മാര് പറയാണ് ഇതേ സമയം ഏറ്റവും പേടിത്തൊണ്ടനായ ജിയോങ് വു അകത്ത് പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവനാണെങ്കിൽ പേടിച്ച് തറയിലേക്ക് വീഴുന്നു സൈഡിലേക്ക് നോക്കുന്ന അവൻ അവിടെ അദൃശ്യ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വിസിബിളായി മാറുന്ന ഹർട്ടോയെ കാണുന്നു ഇവനെന്ത് ഇങ്ങനെയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹർട്ടോ വന്നിരുമ്പോ അവൻ ആകെ പേടിച്ച് അവിടെ ബോധം കെട്ട് വീഴാണ് എന്തായാലും ഇനി അകത്ത് രണ്ടുപേരുണ്ടല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഡൂയങ് ഇന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ ക്ലാസ് ടീച്ചറുമായി അകത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഹർട്ടോയെയും അവന്റെ അടുത്ത് ബോധം കെട്ട് കിടക്കുന്ന ജിയോങ് വൂനെയാണ് കാണുന്നത് എന്തു പറ്റിയെന്ന് സാർ ചോദിക്കുമ്പോ ഹർട്ടോ ഇവരെ നോക്കുന്നിടത്ത് അങ്ങനെ പ്രേതത്തെ കണ്ട് മറിഞ്ഞു വീണ് ബോധം പോയ ജിയോങ് വൂനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായി ആംബുലൻസിൽ കയറ്റുന്നതാണ് ആ ഒരു ടീം ഹർട്ടോ അകെ ടെൻഷനായി അവിടെ നിൽക്കുന്നു അവന് നല്ല സങ്കടമുണ്ട് കാരണം ഇവരുടെ ഒരു ഹോണ്ടഡ് ഗോസ്റ്റ് ഹൌസിൽ എത്തുന്ന വിസിറ്റേഴ്സിന് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒരു ഹൊറർ എഫക്ട് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് പ്രേതമായ ഹർട്ടോ തന്നെ ഒരുമ്പിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണല്ലേ അവൻ സഹായിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് പക്ഷെ അത് അവന്റെ തന്നെ ഒരു സുഹൃത്തിന് പണിയായി പോയി ഒപ്പം തന്നെ ജിയോങ്വു ആണെങ്കിൽ ഹർട്ടോ ഇൻവിസിബിൾ ആയതിൽ നിന്ന് വിസിബിൾ ആയി മാറുന്നതും കണ്ടിരുന്നു അടുത്ത സെക്കൻഡ് ദൂരെ നിന്ന് ഹർട്ടോ തൊട്ടടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നതും കണ്ട് ആ ഷോക്കിലും കൂടി പേടിച്ചാണ് ജിയോങ്വുവിന്റെ ബോധം പോയത് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ താൻ പ്രേതമാണെന്ന് അവന് മനസ്സിലായോ ഇനി അവൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ എന്ന ടെൻഷനാണ് ഹർട്ടോയ്ക്ക് ഹർട്ടോ ഇങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ജുൻക്യു ഹർട്ടോയുടെ അടുത്തെത്തി നീയും ജിയോങ്വു അല്ലായിരുന്നു അകത്തുണ്ടായിരുന്നത് അവന് പ്രശ്നമായി നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നെല്ലാം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹർട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു ഈ ടീം സാർ എത്തി കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരിക്കുക ബാക്കി കാര്യങ്
തന്നെ ജിയോങ്വുവാണ് ഇപ്പോൾ പരിക്കേറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയിരിക്കുന്നത് യോഷി അത്ര കറക്റ്റായി പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവനായിരിക്കും പ്രേതമെന്ന് അത് കേൾക്കുന്ന യോഷി തനിക്കെതിരെ വന്ന ആരോപണത്തെ ഖണ്ഡിക്കാണ് ഒരിക്കലും ഞാനല്ല പ്രേതം ഞാനാ പറഞ്ഞത് ആ കാർഡ്സിന്റെ ശക്തിയിൽ എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലാതെ ഞാനല്ല പ്രേതം എന്നും പറഞ്ഞ് അവൻ ഹർട്ടോ ആണ് പ്രേതമെന്ന രീതിയിൽ ഹർട്ടോയെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു ഹർട്ടോ ഒരുമാതിരി വല്ലാതിരിക്കാണ് കാരണം കാർഡ്സ് അന്ന് എടുത്തതോടുകൂടി തന്റെ ഐഡന്റിറ്റി യോഷിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഹർട്ടോയ്ക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഹർട്ടോ നിശബ്ദനായി തന്നെ ഇരിക്കുന്നു ഹർട്ടോ റെഡ് ബീൻസ് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടും സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് ഹർട്ടോയെ കണ്ടതുകൊണ്ടും ആരും ഹർട്ടോയെ സംശയിക്കുന്നേയില്ല പക്ഷെ ഹർട്ടോ പ്രേതമാണെന്ന് കൺഫേമായി അറിയാവുന്ന രണ്ടുപേരാണ് ഒന്ന് പഠിപ്പിയായ ജേഹുക്കും രണ്ടാമത്തേത് യോഷിയും ജേഹുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല യോഷിയാണെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റായി ഹർട്ടോയെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അവൻ ഫോണിൽ ഒരു മ്യൂസിക് വെക്കുന്നു വളരെ ക്രീപ്പി ആയ ഒരു മ്യൂസിക് ഈ പാട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രേത ഓട്ടക്കാരായ ഷാമൻസ് പ്രേതങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മ്യൂസിക് ആണ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രേതം ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ റിവീൽ ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ ആ മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആരാണ് തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ആ പ്രേതമെന്ന് ഈ ടീം പതിയെ പതിയെ ആ മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്ന ഹർട്ടോയ്ക്ക് വല്ലാത്ത ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നു അവന്റെ ദേഹമൊക്കെ വേദന എടുത്ത് പാടുപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ജേഹുക്ക് വരുന്നത് ജേഹുക്ക് മാറി നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഹർട്ടോ ആണ് പ്രേതമെന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ മനസ്സിലാവും കാരണം ഹർട്ടോ അത്രയേറെ ഈ മ്യൂസിക് കാരണം പാടുപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ജേഹുക്ക് വേഗം തന്നെ വന്ന് ആ മ്യൂസിക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈ ടീം യോഷി നീ എന്തിനാ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് ദേഷ്യം ടുമ്പോ നിനക്ക് മനസാക്ഷിയില്ലേ എന്തിനാ നീ ആ പ്രേതത്തെ വെറുതെ ദ്രോഹിക്കുന്നതെന്ന് ജേഹുക്ക് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നു ആ ചോദ്യം മറ്റുള്ളവരെ ചോദിപ്പിക്കുന്നു ഏടം ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പ്രേതത്തെ നമ്മൾ ദ്രോഹിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നോ പ്രേതം നമ്മളെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് എന്താ നിനക്ക് കണ്ണി കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ കൂട്ടത്തിലെ കുറെ പേര് ജേഹുക്കിനോട് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു ദേഷ്യം വരുന്ന ജേഹുക്ക് ഡൂയങ്ങിനോട് നീ ക്ലാസ് ലീഡർ അല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രേതത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് എല്ലാരും തമ്മിൽ തല്ലുന്നത് കണ്ടിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്നെല്ലാം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡൂയങ്ങ് തിരിച്ച് ദേഷ്യപ്പെടുക നീ പഠിപ്പിയല്ലേ നിനക്ക് പഠിത്തം മാത്രം മതിയല്ലോ ക്ലാസ്സിലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പൊതുവെ നീ ഇടപെടാറില്ലല്ലോ പിന്നെന്താ ഇപ്പൊ പുതിയൊരു മാറ്റമെന്ന് അവൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ മൊത്തത്തിൽ കൂട്ടയടി ആകുന്നുള്ള രീതിയാകുമ്പോ ഹർട്ടോ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നിർത്തിയേ എന്തിനിങ്ങനെ ചുമ്മാ വഴക്കിടുന്നത് എനിക്ക് വയ്യ ഞാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ നടന്നു പോകുന്നു ഇത് മറ്റുള്ളവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഹർട്ടോ തനിയെ മാറി നിന്ന് അവന്റെ കൈയും കഴുത്തും ഒക്കെ നോക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ഒരു മ്യൂസിക്കിന്റെ എഫക്റ്റില് അവന്റെ ദേഹത്ത് ആ സകല മുറിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി ബെഡിന്റെ അവിടെ വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു സ്പെൽ കാർഡ് കൊണ്ട് ഇവന്റെ പുറ എല്ലാം കത്തിക്കറിഞ്ഞു പോയല്ലേ ഇപ്പൊ അതെ ഇങ്ങനെയും ആയി പാവും ഇതേ ടീം ജുൻക്യു ആകെ സാഡ് ആയിട്ടിരിക്കാണ് കാരണം ഇവൻ ലവർ ഉണ്ടെന്ന് വെറുതെ കള്ളം പറയുന്നതാ ഇവന് ലവർ ഒന്നുമില്ല ഇവന് ഒരു പ്രേതമാണെന്ന രീതിയിൽ ഇവന് ആളുകൾ സംശയിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇവൻ ഈ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ടീം ഒരു ഫ്രണ്ട് അവന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു നിനക്ക് ലവർ ഉണ്ട് നീ എന്നെ ലവറിനെ കാണിച്ചെന്ന് ഞാൻ എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇനി ആരും നിന്നെ സംശയിക്കില്ല എന്ന് ആ ഫ്രണ്ട് പറയുമ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലല്ലോ പിന്നെ നീ എന്തിനാ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നീ കള്ളം പറയില്ല എന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് സാരില്ല നീ ഇനി ആയാലും എന്നെ നിന്റെ ലവറിനെ കാണിച്ചാൽ മതിയെന്ന് ഫ്രണ്ട് പറയുമ്പോൾ ജോൻക്യും കാണിക്കാന്നും പറഞ്ഞ് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു ഇതേ ടീം ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള ജിയോങ് വുവിന് ബോധം വരുന്നു ബോധം വരുമ്പോഴും അവന്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് ഹർട്ടോ ആണ് ഹർട്ടോ ഇൻവിസിബിളിൽ നിന്ന് വിസിബിൾ ആയി മാറുന്നത് കണ്ടതും പടിക്കെട്ടിൽ നിന്ന് ഹർട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിന്നതും ഒക്കെ അവൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് പേടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പിന്നീട് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഉറക്കമുണ്ടായിരുന്ന ജയ്ഹുക്ക് കസാരയില് റെഡിയായിരിക്കുന്ന ഹർട്ടോയെ കാണുന്നു നീ ഉറങ്ങിയില്ലെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹർട്ടോ ഉറങ്ങിയില്ല ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് പോവാണ് ബെഡിൽ ആ ഒരു സ്പെൽ കാർഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഹർട്ടോ കിടക്കാത്തതെന്ന
ആകുമ്പോൾ ഹർട്ട് വീണ്ടും വളരെ സാഡ് ആവുകയാണ് കാരണം അവൻ ആരെയും വേണമെന്ന് വെച്ച് ദ്രോഹിക്കാനായി ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല അവൻ അങ്ങനെ തനിയെ ഒരു സ്ഥലത്തിരിക്കുന്നു ആ ടീം അവിടെ കുറച്ച് ഐസ്ക്രീമോ മറ്റോ വീണ് കിടക്കുന്നത് കുറച്ച് ഉറുമ്പ് കഴിക്കുന്നു അപ്പുറത്ത് മാറി ഒരു കപ്പിനകത്ത് ഒരു ഉറുമ്പും പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് കാണുന്ന അവൻ ആ കപ്പിലെ ഉറുമ്പിനെ തുറന്നു വിട്ടിട്ട് നിനക്ക് നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ പോകണോ പോകണേ പൊക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഉറുമ്പ് മറ്റുറുമ്പുകളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് നമ്മള് ഇവരുടെ ക്ലാസ് കാണുമ്പോ ഇവരുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ അല്ലാത്ത വേറെ ഒരു സാറുണ്ടല്ലോ ആ സാറാണ് ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ നിൽക്കുന്നത് സാറിന് ക്ലാസ്സില് ജിയോങ്വും ഇല്ലാത്തത് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ ഹർട്ടോയും ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ കാര്യം സാറിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം സാർ ഇന്ന് വരെ ഹർട്ടോയെ അവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ടീം ഹർട്ടോ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിന് അവിടെ എത്തുമ്പോ ജുൻകു വട വട പതിവാ സാറ് കാണണ്ട ഇല്ല അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹർട്ടോ വളരെ പേടിച്ചു പേടിച്ച് പമ്മി പമ്മി സീറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡൂയങ്ങനെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ വിളിച്ച് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ക്ലാസ്സിലെ പ്രേതം ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ഓരോ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നൊക്കെ വാണിങ് നൽകുകയാണ് അത് ഡൂയങ്ങന് വളരെ ഹേർട്ട് ആവുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് വൈകിട്ട് ജേഹുക്ക് ഇതുവരെ ഹർട്ടോ റൂമിൽ എത്തിയില്ലല്ലോ അവന് നല്ല സങ്കടം കാണും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാന്ന് കരുതി വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നു ആ ടീം ഡൂയങ് അവന്റെ അച്ഛനോട് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു തനിയെ ജേഹുക്ക് നടന്നു പോകുന്നത് കാണുന്ന ഡൂയങ് ഇവനിത് എവിടേക്കാ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാനായി അവന് പിന്തുടരുന്നു ഇവന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കാരണം ജേഹുക്കാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ ഒരു പ്രേതത്തെ പിടിക്കാനുള്ള മ്യൂസിക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്തോ നിഗൂഢത തോന്നിയാണ് പിന്തുടർന്നു പോകുന്നത് എന്തായാലും ജേഹുക്ക് വെളിയിൽ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുന്ന ഹർട്ടോയെ കണ്ട് അവനോട് സംസാരിക്കുന്നു നീ എന്താ ഉറങ്ങാൻ വരുന്നില്ലെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഉറക്കം വരുന്നില്ലെന്ന് ഹർട്ടോ പറയാണ് എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്ന് ജേഹുക്ക് പറയുമ്പോ എന്താണെന്ന് ഹർട്ടോ ചോദിക്കുന്നു ഈ ടീം അവിടെ ഹർട്ടോയുടെ നിഴല് വീഴാത്തത് കാണിച്ചിട്ട് ജേഹുക്ക് നീ ഒരു പ്രേതമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അതെനിക്ക് വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല ഞാൻ നിന്നെ ഫ്രണ്ട് ആയി തന്നെയാ കാണുന്നത് നീ എല്ലാവരോടും എല്ലാം തുറന്നു പറയെ അവർക്ക് നിന്നെ മനസ്സിലാവും അവർ കണ്ടെത്തുന്നതിന് മുന്നേ നീ തുറന്നു പറഞ്ഞ ഞാൻ നിന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതുപോലെ അവർ നിന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആകാന്നൊക്കെ അവനിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് ഹർട്ടോയ്ക്ക് നല്ല ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ സംഭാഷണം മറിഞ്ഞു നിന്ന് ഡൂ എങ്ങ് കേൾക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസം ഹർട്ടോ ആണ് ഗോസ്റ്റ് എന്നത് കൺഫേം ചെയ്യാനായി ഹർട്ടോ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവൻ കേൾക്കാതെ അപ്പുറത്തെ ക്ലാസ്സിലെ രണ്ട് പയ്യന്മാരോട് ഹർട്ടോയെ കാണാമോ എന്ന് ഡൂ എങ്ങ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നീ എന്തു ഈ പറയുന്നത് അവിടെ എങ്ങും ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ആ പയ്യന്മാര് മറുപടി പറയുന്നതോടു കൂടി ഹർട്ടോ ആണ് ഗോസ്റ്റ് എന്ന് ഡൂ എങ്ങനെ കൺഫേം ആകുന്നു അങ്ങനെ അവൻ ക്ലാസ്സിലെത്തിയ ശേഷം ഗോസ്റ്റ് ആരാണെന്ന് തനിക്കറിയാമെന്ന് പറയുന്നു അത് കേട്ട് എല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ ഹർട്ടോയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് നീ തന്നെ പറയുന്നോ അതോ ഞാൻ പറയണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹർട്ടോ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കാണ് എല്ലാവരും ഹർട്ടോ ഇവൻ എന്തേ പറയുന്നത് ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ എന്നിങ്ങനെ പുറപെറുക്കുമ്പോ ഹർട്ടോ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ഈ ടീം ഡൂ എങ്ങ് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ സംസാരിച്ചത് എല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു നീ ആ ഗോസ്റ്റ് എന്ന് എനിക്ക് കൺഫേം ആയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹർട്ടോ ഒന്നും മിണ്ടാതെ എഴുന്നേറ്റ് പോകാനായി ഒരുങ്ങുന്നു ആ ടീം അവിടേക്ക് ആ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് എത്താണ് അദ്ദേഹം ഹർട്ടോയെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് മതി നമുക്ക് എല്ലാം ഇനി അവസാനിപ്പിക്കാം മതി മോനെ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് തങ്ങളെ പോലെ ഹർട്ടോയെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിന് കാണാമെന്ന് ഇവർക്ക് ഓൾറെഡി അറിയായിരുന്നു പക്ഷെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിന്റെ മകനാണ് ഹർട്ടോ എന്ന കാര്യവും അവനാണ് പ്രേതം എന്ന കാര്യവും ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഇവരാകെ ഷോക്ക് ആയി നിൽക്കാണ് ഈ ടീം ഹർട്ടോ പതിയെ അവർക്ക് നേരെ തിരിയുന്നു ആ സമയത്ത് വളരെ ഭീകരമായ രീതിയിൽ ക്ലാസ്സിലെ ലൈറ്റുകളൊക്കെ മിന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും വളരെ പാനിക് ആയി നിൽക്കുന്ന അങ്ങനെ ഹർട്ടോ ആണ് ഗോസ്റ്റ് എന്നത് റിവീൽ ആയിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും അതിന്റെ ഷോക്കിൽ നിൽക്കുകയാണ് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും ഹർട്ടോ ആണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഹർട്ടോയെ സംശയിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒന്നും തന്നെ നടക്കുന്നില്ലായിരുന്നല്ലോ നീ ആണോ ഗോസ്റ്റ് പറയുന്ന കുട്ടികൾ അവനോട് ചോദിക്കുമ്പോ ഹർട്ടോ പറയട്ടെ എന്ന രീതിയിൽ തിരിഞ്ഞ അവന്റെ അച്ഛനെ നോക്കുന്നു ആ ടീം അദ്ദേഹം പറയാനായി പറയുമ്പോൾ അവൻ അവന്റെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോഴല്ല ഇങ്ങനെ ഗോസ്റ്റ് ആയത് പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഞാനും നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഈ
നല്ലതാണ് നിന്നെ ഞങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നീ പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു മുന്നേ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ജംഗുൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ ജുൻകുന്റെ ടെഡി ബിയർ നശിപ്പിച്ചു പെൻഡുലം തന്നെ അനക്കി അങ്ങനെ ചില ചില കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം ഹർട്ടു ചെയ്തതാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഇവനോട് ഹാർഷ് അയച്ച പെരുമാറുന്നു പക്ഷെ ഹർട്ടു അത് താനല്ല ജംഗുൻ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായി ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണെന്ന് തുറന്ന് പറയാതെ സൈലന്റ് ആയി അതെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് എന്തെല്ലാം സത്യം പറഞ്ഞ ഈ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലല്ല ആ ടീം ഇവനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇവരിങ്ങനെ എന്തായാലും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ക്ലാസ് ടീച്ചർ എത്തുന്നു എന്റെ ഇവിടെ ഒരു ബഹളം എന്ന് സാറ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏ ഒന്നുമില്ല സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാഷുലായി എല്ലാവരും അവരവരുടെ സീറ്റിൽ പോയിരിക്കുന്നു ഈ ടീം ക്ലാസ് റൂമിന് വെളിയിലേക്ക് വരുന്ന സെക്യൂരിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ ഹർട്ടോയുടെ അച്ഛൻ മകനെ ഓർത്ത് വളരെയധികം സങ്കടത്തിലാണ് അങ്ങനെ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹോസ്റ്റലാണ് അവിടെ എല്ലാവരും ഇതേ കാര്യത്തിന്റെ ഷോക്കിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അവർ അതിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ടീം ഏടം അവന്റെ റൂംമേറ്റിനോട് നിനക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് ഹർട്ടോയുടെ കാര്യത്തില് എന്താ നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അവനെ പറ്റി ഓർത്തിട്ട് പാവുവാ തോന്നുന്നതെന്ന് ആ റൂംമേറ്റ് പറയുന്നു അവര് നമ്മളെ പോലെ ഒരു സാധാരണ പയ്യനല്ലായിരുന്നു പാവം ഉണ്ടെടാന്നല്ല അവൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പല ആളുകളെയും പലപ്പോഴും ഗോസ്റ്റ് എന്ന് സസ്പെക്ട് ചെയ്തപ്പോഴെല്ലാം ഇവൻ മിണ്ടാതിരുന്നില്ലേ സൈലന്റ് ആയിട്ട് ഇവന്റെ ഐഡന്റിറ്റി മറച്ചു പിടിക്കാൻ നോക്കില്ലേ ആ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഇവനോട് നല്ല കലിപ്പുണ്ടെന്ന് ഏടം പറയാണ് ഏടം റൂമിലുള്ള ആഷിയോട് എന്ത് നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആഷി ഏതാണ്ട് ഒരു ഭാഷയിൽ എന്തോ അഭിപ്രായം പറയുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന ഏടമിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അർജന്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ പോലും ഇവൻ മര്യാദക്ക് ഒരു ഉത്തരം തരില്ലല്ലോ എന്ന് ഏടം പുലമ്പുമ്പോ റൂമേറ്റ് ആഷിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അഭിപ്രായം ഇല്ല അവൻ ന്യൂട്രൽ ആയ ഒരു നിലപാടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞതെന്ന് പറയുന്നു ഈ ടീം മറ്റൊരു റൂമിലാണ് ജുൻകു മറ്റൊരു പയ്യനും ഉള്ളത് ജുൻകു ആണെങ്കിൽ ആകെ സങ്കടത്തിലാണ് കാരണം അവൻ ഹർട്ടു ആയിട്ട് നല്ല ക്ലോസ് ആയിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴും ജുൻകു ആണ് ഹർട്ടോടെ കൂടെ ഒക്കെ ഇരിക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇവൻ തകർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതേ ടീം മറ്റൊരു റൂമിലെ ഡൂയങ്ങും ജംഗനും ഹ്യുൻസിക്കും ഉണ്ട് ഹ്യുൻസിക്ക് ഡൂയങ്ങിനോട് എന്താ തീരുമാനം നീ അല്ലേ ലീഡർ സാറിനോട് പറയണോ വേണ്ടി വന്ന് നീ അല്ലേ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്ത് തീരുമാനിക്കാൻ എന്തായാലും അവനെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന് ഡൂയങ്ങ് പറയുന്നു ജംഗുൻ അതിന് കട്ട സപ്പോർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്കിതിനകത്ത് ജംഗുൻ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് പിടിക്കുന്നില്ല ജംഗുൻ ഫാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പിടം കണ്ട ജസ്റ്റ് ഡ്രാമയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞൊന്നേ ഉള്ളൂ ഇതേ ടീം ഡൂയിങ്ങിന്റെ അച്ഛൻ റെക്കമെന്റേഷൻ ലെറ്റർ സാറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മേടിക്കുന്ന അവന് മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും അന്നത്തെ ദിവസം കടന്നു പോകുന്നു അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ആഷി ക്ലാസിന്റെ അവിടേക്ക് എത്തുമ്പോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറാതെ വാതിൽക്കൽ ഹർട്ടോ നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നു എന്താടെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന അകത്തേക്ക് കയറുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്ക് കയറാനുള്ള ധൈര്യമില്ല എനിക്ക് ആരെയും ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹർട്ടോ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഹർട്ടോ ക്ലാസ്സിൽ കയറാതെ നേരെ പോകുന്നത് അവന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്കാണ് അച്ഛൻ അവനെ കണ്ടപാട് എന്താ മോനെ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇല്ല അച്ഛ അച്ഛനെ ഞാൻ സഹായിക്കാൻ വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സെക്യൂരിറ്റി തൂത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ചൂൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഇവൻ അവിടം തൂക്കുന്നു ഇതേ ടീം ഡൂയങ് അച്ഛൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരം റെക്കമെന്റേഷൻ ലെറ്റർ വാങ്ങാനായി ക്ലാസ് ടീച്ചറിനെ ചെന്ന് കാണുന്നു ഇവൻ റെക്കമെന്റേഷൻ ലെറ്റർ ചോദിക്കുമ്പോ നീ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പ്രവർത്തിക്ക് റെക്കമെന്റേഷൻ ലെറ്ററിന്റെയും കൂടി കുറവേ ഉള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞ് സാർ അവനെ കളിയാക്കുന്നു ഇത് കണ്ടില്ല ഒരു പ്രോഗ്രാം പോലും മര്യാദക്ക് നടത്താനുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തവനാ നീ നിന്റെ ടീം മെമ്പർ അല്ലേ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇടയിൽ വീണ് പരിക്കേറ്റിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉള്ളത് നല്ലൊരു ലീഡർ അല്ലാതെ നിനക്ക് റെക്കമെന്റേഷൻ ലെറ്റർ ഒന്നും തരാൻ പറ്റില്ലെന്ന് സാർ പറയുമ്പോ ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്ന ഡൂ എങ്ങനെ ദേഷ്യം വരുന്നു കാരണം ഹർട്ടു ആണല്ലോ പ്രേതം പ്രേതം കാരണമാണല്ലോ ജിയോങ് വു വീണത് ആ പേര് പറഞ്ഞാണല്ലോ സാർ ഇപ്പൊ റെക്കമെന്റേഷൻ ലെറ്റർ തരാത്തത് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഓർത്ത് കലിയളകുന്ന ഡൂ എങ് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെന്ന് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളോട് ഇനിയും ഹർട്ടോയെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ക്ലാസ്സിലെ ചില ആളുകൾക്കെങ്കിലും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വോട്ട് നടത്താം വോട്ട് നടത്തിയിട്ട് കൂടുതൽ പേര് പറയുന്ന തീരുമാനമെടുക്കാം നിർത്താനാണ് കൂടുതൽ വോട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ അവൻ ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യിപ
കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യിക്കാം എന്നതിനും പറഞ്ഞു വിടാം എന്നതിനും തുല്യ വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ടൈയിൽ നിൽക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിലാണ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജിയോങ് വു ഡിസ്ചാർജ് ആയി വരുന്നത് അവൻ വന്ന പാടെ ഹർട്ടോ വേണമെന്ന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് കണ്ട് ഏടാം ഷോക്കാവുന്നു നീ എന്തു പണി കാണിക്കുന്നത് നിന്നെ ഹർട്ടോ തള്ളിയിട്ട് ഉപദ്രവിച്ചത് കൊണ്ടാ ഞങ്ങൾ അവൻ പോണോന്ന് പറഞ്ഞ് വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നീ തന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ശരിയാവുമെന്ന് ഏടം ചോദിക്കുമ്പോ എന്നെ ഹർട്ടോ തള്ളിയിട്ട് ഉപദ്രവിച്ചു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇല്ലല്ലോ അവൻ എന്നെ സഹായിക്കുക ചെയ്തത് അവൻ അല്ല അന്നത്തെ എന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് ഇവൻ പറയുമ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും ഹർട്ടോയുടെ ഇന്നസെൻസ് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്തായാലും ഹർട്ടോയ്ക്ക് എതിരെ വോട്ട് ചെയ്തവര് ഇനി മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ ഹർട്ടോ നിൽക്കണമെന്ന വോട്ടാണ് കൂടുതലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഷി ഡോറ് തുറന്ന് വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഹർട്ടോയെ അകത്തേക്ക് വിളിക്കുന്നു ഹർട്ടോ പേടിച്ച് വെളിയിൽ നിൽക്കായിരുന്നു പക്ഷെ അവൻ ഇപ്പൊ വോട്ട് കൂടുതൽ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ അകത്തേക്ക് വരുന്നു പക്ഷെ അത് ഡൂ എങ്ങനെ തീരെ സൂക്കുന്നില്ല കാരണം ഹർട്ടോ കാരണമാണ് തനിക്ക് റെക്കമെന്റേഷൻ ലെറ്റർ കിട്ടാത്തത് എന്നാണ് ഡൂ എങ്ങ് കരുതുന്നത് എന്തായാലും ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആൻസർ ഷീറ്റ്സിലെ ഇരുപതെണ്ണെ കിട്ടിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിപ്പം അദ്ദേഹം അവധി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് വീണ്ടും നോക്കുകയാണ് ആ ടീം അന്ന് ആൻസേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്ത മിസ്സിനോട് മിസ് അന്നത്തെ ആ ഷീറ്റ് കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഇരുപതെണ്ണെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയും ഇരുപത് സ്റ്റുഡൻസേ ഉള്ളായിരുന്നല്ലോ സാറേ എന്ന് മിസ് പറയുന്നു അല്ല ഹർട്ടോ എന്നുള്ള പയ്യന്റെ ആൻസർ ഷീറ്റ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് സാറ് പറയുമ്പോ ഹർട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു പയ്യൻ ആ ക്ലാസ്സിലുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ലല്ലോ എന്ന് മിസ് പറയുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന ഈ സാറ് ആകെ ഷോക്കാവുന്നു ആ സമയത്താണ് സാറ് പല കാര്യങ്ങൾ റീവൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ക്ലാസിന്റെ അധ്യയന വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ ദിവസം അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാൻ ഈ സാർ വന്നപ്പോ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അഡ്മിഷൻ എടുത്ത സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പേരെഴുതിയ അറ്റൻഡൻസ് ബുക്ക് തന്നതിൽ ഇരുപത് പേരുടെ പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡൻസ് എടുത്തു വന്നപ്പോ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ പയ്യനായി ഹർട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ സാറാണ് ആ ബുക്കിലേക്ക് ഹർട്ടോയുടെ പേരെഴുതി ചേർത്തത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഓഫീസിലെ രജിസ്റ്ററിൽ ഇരുപത് പിള്ളേരല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് കൂട്ടി വയ്ക്കുന്ന സാറിന് എന്തോ പന്തി കേട് തോന്നുന്നു സാറിങ്ങനെ ഹർട്ടോന്നും ഹർട്ടോയെ പറ്റി വിയേഡായി സ്വയം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോ അത് കേൾക്കുന്ന മറ്റേ സാറ് ഹർട്ടോ എന്നുള്ള പേര് എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ അറിവിലോ ആ ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു പയ്യൻ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് സാറെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പത്ത് വർഷം മുന്നേ പഠിച്ച ക്ലാസ്സിൽ ഹർട്ടോ എന്ന് ഒരു പയ്യൻ ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഇതേ സ്കൂളിൽ പത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആയി പഠിച്ചവരാണ് ഈ രണ്ട് സാറുമാരും അന്നത്തെ ഇവരുടെ ക്ലാസ്സിലെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിരുന്നു ഹർട്ടോ ഹർട്ടോ പ്രേതായതുകൊണ്ട് പ്രായമായില്ല ഇവര് മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് വർഷങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇവരിലും മാറ്റം വന്നതാണ് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുന്ന നമ്മുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആകെ ഷോക്കാവുന്നു സാർ കാര്യങ്ങളൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാനായി ഇവർ മുന്നേ പഠിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ടൈമിലെ രജിസ്റ്റർ തപ്പിയെടുക്കുന്നു അത് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഹർട്ടോ എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഫോട്ടോ സഹിതമുണ്ട് സാർ ഷോക്കാവുന്നു ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഹർട്ടോ മനുഷ്യനല്ല പ്രേതമാണെന്ന് സാർ കൺഫേം ചെയ്യാണ് സാർ ആദ്യം തന്നെ ഡൂ എങ്ങനെ ചെന്ന് കണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം അറിഞ്ഞു എന്നാലും ഒരു ഫോർമാലിറ്റിക്ക് ചോദിക്കുക ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പ്രേതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് നടന്നത് ഹർട്ടോയുടെ കാര്യമല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡൂ എങ്ങും സമ്മതിക്കുന്നു അങ്ങനെ കലിയളകുന്ന സാർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെന്ന് എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഷൌട്ട് ചെയ്യണം ഹർട്ടോ നീ ഒരു പ്രേതമാണ് അല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനല്ല ഈ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് പൊക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹർട്ടോയെ സാർ തള്ളുകയും കയ്യേറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെല്ലാം സാർ എന്ത് ഇങ്ങനെ മനസാക്ഷി ഇല്ലാതെ പെരുമാറുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ സാർ അവരോടും ദേഷ്യപ്പെടാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യനല്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഇവനെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളിൽ ഒരാളായി വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് സാർ അവരെ ചീത്ത വിളിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഹർട്ടോയ്ക്ക് നേരെ തിരിയുന്ന സാർ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ തന്നെയാണ് അവനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സാർ ആകെ ഹർട്ടോയോട് കലിയളകി നിൽക്കാണ് പാവം ഹർട്ടോ അങ്ങനെ അവിടെ തല കുഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ഇനി ഹർട്ടോയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ പത്ത് വർഷം മുന്നേ തന്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഹർട്ടോ എന്ന പയ്യൻ മരണശേഷം ഒരു ആത്മാവായി ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചുറ്റിത്തിരിയുന്നു എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന ക്ലാസ് ടീച്ചറിന് കട്ട് കളിപ
ഹർട്ടു ഇവിടെ തന്നെ വേണമെന്നതായിരുന്നു ആഗ്രഹം ഹർട്ടു ക്ലാസ്സിന് വെളിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ വഴി ആഷിയും യോഷിയും ജംഗുനും ഒക്കെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഈ ടീം യോഷി ഹർട്ടോട് എന്തോ സംസാരിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും സാറിന്റെ കാര്യം ഓർത്ത് സംസാരിക്കാതെ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഹർട്ടോ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുകയായിരുന്ന ജേഹുക്കിന്റെ അടുത്തേക്ക് സംസാരിക്കാനായി വരുമ്പോൾ ജേഹുക്കും സംസാരിക്കുന്നില്ല പകരം അവൻ ഹർട്ടോയോട് സോറി എന്ന് പേപ്പറിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നു ഹർട്ടോയ്ക്കും ഇനി ഇവരാരും തന്നെ പഴയതുപോലെ കാണില്ല തന്നോട് മിണ്ടില്ല എന്നത് മനസ്സിലാകുന്നു ഇതേ ടീം ഹർട്ടോയുടെ അച്ഛനെ ഈ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് തന്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു വെക്കുകയാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഹർട്ടോയുടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെയും ഫോട്ടോ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം അത് നോക്കി നിന്ന് വളരെ സങ്കടത്തോടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ ഹർട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അദ്ദേഹം മകനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ മുന്നോട്ട് നടന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഹർട്ടോ വാഷ് റൂമിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് അവനെ ഇപ്പൊ കണ്ട പഴയ ഹർട്ടോ പോലെ അല്ല ഉള്ളത് പകുതി ഇൻവിസിബിളും വിസിബിളും ആണ് അവൻ അതായത് വിസിബിൾ ആയിരുന്ന അവൻ ഇൻവിസിബിൾ ആയി പതിയെ പതിയെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവന്റെ കൈയും കാലും ഒക്കെ പതിയെ മാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താ തനിക്ക് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അവന് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നില്ല അവൻ കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല തന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് തന്നോട് വളരെ കെയറോടെ പെരുമാറിയത് കൊണ്ടാണ് തനിക്കും അവരിൽ ഒരാളായി നിൽക്കാനായി സാധിച്ചത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവർ തന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് തനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം വരുന്നതെന്ന് അവന് മനസ്സിലാകുന്നു ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടേക്ക് ഹ്യുൻസിക്കും ജംഗുനും വരുന്നു ഹ്യുൻസിക് ഹർട്ടോയെ ഇങ്ങനെ കണ്ട് പേടിച്ച് നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ജംഗുൻ അവന്റെ വാ പൊത്തിപ്പിടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു അങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ ഹർട്ടോ പൂർണ്ണമായും ഇൻവിസിബിൾ ആയി മാറുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അടുത്ത ദിവസം ക്ലാസ് ടീച്ചർ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാനായി വരുന്നു ക്ലാസ്സിലെ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്ററിലുള്ള ഇരുപത് കുട്ടികളുടെ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്നു ഇരുപത്തൊന്നാമനായി സാർ ഹർട്ടോയുടെ പേര് എഴുതി ചേർത്തിരുന്നത് ഫുള്ള് വെട്ടിക്കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എന്തായാലും അറ്റൻഡൻസ് എടുത്ത ശേഷം സാറ് എല്ലാ കുട്ടികളോടുമായി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു കഴിഞ്ഞതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ആരും അത് ആലോചിച്ച് അതിന്റെ പുറകെ പോകണ്ട എക്സാം സവരാൻ പോകുന്നത് നന്നായി പഠിക്കുന്ന പറഞ്ഞ് സാറ് പോകുന്നു അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന ടൈം ഏടമിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന പയ്യൻ ഏടമിനോട് ഹർട്ടോയെ കാണുന്നേ ഇല്ലല്ലോ അവൻ പോയോ എന്നൊക്കെ ഇവര് സംസാരിക്കുകയാണ് ഈ ടീം ഇവരുടെ മുന്നിലായിരിക്കുന്ന ഡൂ യങ് ഹർട്ടോ എന്ന പേര് കേട്ടപാടെ എന്താ എന്താ അവനെ പറ്റി പറഞ്ഞേ എന്താ എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ ഏ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏടം പെട്ടെന്ന് ഹെഡ്സെറ്റ് എടുത്ത് ചെവിയിൽ വെക്കുന്നു ഈ ടീം മാഷിഹോയുടെ പേന താഴെ വീഴുന്നു അവനത് എടുക്കാനായി നോക്കുമ്പോ ഇൻവിസിബിൾ ആയ എന്തോ ഒന്ന് ആ പേന എടുത്ത് നൽകുന്നതായി അവന് മനസ്സിലാവുന്നു അത് മറ്റാരും അല്ല ഹർട്ടു ആണെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്ന അവൻ ദേ ഏടം ഹർട്ടു ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഏടം അത് ഡൂ യങ് കേൾക്കാതിരിക്കാനായി പതിയെ പറയാൻ പറയുന്നു ഇതേ ടീം ഹ്യുൻസുക്കിന് നന്നായി തണുക്കുന്നു അവൻ ഇങ്ങനെ തണുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ വിൻഡോ ഇൻവിസിബിൾ ആയ ഹർട്ടു അടയ്ക്കുന്നു അതേ ടീം ഏടമിന്റെ ആ ഒരു ഡെമോയിൽ എന്തോ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിപ്പോ ഫുള്ള് ക്ലിയർ ആയിരിക്കുകയാണ് അതും ഹർട്ടോയുടെ പണിയാണ് അങ്ങനെ ഹർട്ടു ഓരോരുത്തരെ ഇൻവിസിബിൾ ആയി സഹായിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു ഈവൻ ജേഹുക്ക് ഹോസ്റ്റൽ റൂമിലുള്ള ടീം അവൻ ഹർട്ടോയെ വല്ലാതെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ജേഹുക്കിന് ഹർട്ടോ ഒരു ടീ ഒക്കെ കുടിക്കാനായി കൊടുക്കുമായിരുന്നല്ലോ അവൻ ഇങ്ങനെ ഹർട്ടോയെ മിസ് ചെയ്ത് ടീ കുടിക്കുന്ന കപ്പിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോ ഹർട്ടോ അവൻ ആ ടീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ജേഹുക്ക് അതെടുത്ത് കുടിക്കുന്നു ഇൻവിസിബിൾ ആണെങ്കിലും ഹർട്ടോ തന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അവൻ മനസ്സിലാവുകയാണ് രംഗൻ റൂമിലിരുന്ന് അവന്റെ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ലൈവ് സ്ട്രീം ചെയ്യാണ് മാഗി ഈറ്റിംഗ് ചാലഞ്ച് എന്നും പറഞ്ഞാണ് അവൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ആ ടീം ഇവന് വ്യൂവേഴ്സ് ഒക്കെ കൂടാനായി ഹർട്ടോ വീഡിയോയുടെ പുറകിൽ വന്ന് അവന്റെ ഗോസ്റ്റ് പവർ ഉപയോഗിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്തായാലും ലൈവ് ആയി കണ്ടോണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ പുറകിൽ ഗോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വീഡിയോ കൂടുതൽ ഷെയർ ചെയ്ത് അതിന് നല്ല റീച്ച് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഹർട്ടോ കാരണം അങ്ങനെ ജംഗുവിന്റെ വീഡിയോ നല്ല വൈറലാകുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഡൂ യങ്ങിനെയാണ് ഡൂ യങ് ഹർട്ടോയോട് മോശമായാണ് പെരുമാറിയത് പക്ഷെ ഇപ്പോ അവൻ ഹർട്ടോയെ വല്ലാതെ മിസ് ചെയ്യുന്നു ആക്ച്വലി ഹർട്ടോ കാരണം തനിക്ക് തന്റെ അച്ഛൻ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന ദേഷ്യമാണ് അവൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അവനും ഹർട
ഒരു തീരുമാനമായല്ലോ എന്ന് വല്ലാതെ ടെൻഷനിലാവുന്നു അവരാണെങ്കിൽ ആ ലോക്കർ തുറന്ന് ആ ചിതാഭസ്മമുള്ള ടിൻ കയ്യിലേക്ക് എടുക്കുന്നു അവർ ആ ചിതാഭസ്മം കയ്യിലേക്ക് എടുത്ത് കറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ശേഷം എന്നോട് ക്ഷമിക്ക് പക്ഷെ നീ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു ചിതാഭസ്മം നശിപ്പിച്ച് ആത്മാവിനെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ന നീക്കുമായി പറഞ്ഞു വിടാനായി തുടങ്ങുന്ന സമയം അങ്ങോട്ടേക്ക് ഹർട്ടോയുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് കയറി വരുന്നു ഹർട്ടോയോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസാനമല്ല അർഹിക്കുന്നതെന്ന് അവർ പറയുന്നു അവനൊരു സാത്താനോ പിശാശോ ഒന്നും അല്ല ഇതുപോലെ അവനെ നരകത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നേടി അവന്റെ ആത്മാവ് ശാന്തി അടഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകട്ടെ എന്നിവർ പറയുന്നു ചുൻക്യു ആ ലേഡിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിതാഭസ്മം വാങ്ങുന്നു ഹർട്ടു ഞങ്ങളുടെ ശത്രു അല്ല അവൻ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് ഇവർ ഒറ്റ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നു ഈ ടീം ജേഹ്യുക്ക് സാറ് ഞങ്ങളുടെ മാർക്ക് കുറയ്ക്കുന്നു പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്കത് പ്രശ്നമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഹർട്ടു ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടാ അവൻ ഇങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് ഇവർ പറയുമ്പോ സാറിന് കലിയളകുന്നു നിനക്കൊക്കെ വട്ടാണോ നീയൊക്കെ ഒരു പ്രേതത്തിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഈ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർമ്മ വേണം നീയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണെന്നെല്ലാം സാർ പറയുമ്പോ ഇവരാരും കേൾക്കുന്നില്ല ഈ ടീം എന്നെ എന്തിനെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നെന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു ലേഡി നിൽക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹർട്ടോ പതിയെ പതിയെ വിസിബിൾ ആവുന്നു അവൻ ഇത്രയും നേരം ഇൻവിസിബിൾ ആയി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ആ ഒരു ടൈം ഹർട്ടോയെ കാണുന്ന ഡൂയങ് അവന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവനോട് മോശമായി സംസാരിച്ചതിന് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു ഹർട്ടോ പോട്ടട സാറില്ലെന്ന രീതിയിൽ ഡൂയങ്ങിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു ഇത് കാണുന്ന ആ ലേഡി പ്രേതം കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നോ അതിപ്പോ ഉപദ്രവിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ചിതാഭസ്മം വാങ്ങാനായി ശ്രമിക്കുമ്പോ യോഷിയുടെയിൽ കയറി മുത്തശ്ശിയെ തടുക്കാണ് പേരക്കുട്ടി തന്നെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി അവർ ഇതിനില്ല എന്തായാലും കുട്ടികളെല്ലാം ആ ചിതാഭസ്മം കൊടുക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒറ്റക്കെട്ടായി അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു സാർ പ്ലീസ് സാർ സാർ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക് അവൻ ഞങ്ങളുടെ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടാ അവൻ ആരെയും ദ്രോഹിക്കണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹവുമില്ല അവന്റെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അവൻ ഒരു സാധാരണ വിദ്യാർത്ഥിയെ പോലെ അവൻ അവന്റെ സ്കൂൾ ജീവിതം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയെ പോലെ സ്കൂൾ ജീവിതം പൂർത്തിയാക്കിയാൽ അവന്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തി ലഭിക്കും ഗ്രാജുവേഷൻ വരെയെങ്കിലും അവൻ ഇവിടെ വേണം സാർ അതിനെ സമ്മതിക്കണമെന്ന് ഇവരെല്ലാവരും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ സാർ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ വലിയ ആലോചനയിലാകുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അടുത്ത ദിവസം സാർ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയി ഹർട്ടോയുടെ പേരും വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ സാർ ഹർട്ടോയെ അവന്റെ മറ്റ് ക്ലാസ്മേറ്റ്സിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം അവനെ ഗ്രാജുവേഷൻ വരെ ഇവിടെ ഒരു സാധാരണ വിദ്യാർത്ഥിയെ പോലെ പഠിക്കാനായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് വളരെ ഹാപ്പി ന്യൂസ് ആണല്ലേ അങ്ങനെ എല്ലാവരും വളരെ ഹാപ്പി ആകുന്നു ഫുഡ് കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോ പൊതുവെ തന്റെ ഐഡന്റിറ്റി മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുന്നതിന് മുന്നേ ഹർട്ടോ അവർക്ക് സംശയം തോന്നാതിരിക്കാനായി അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന പോലെ കാണിക്കുമെങ്കിലും അവൻ കഴിക്കാറില്ലായിരുന്നു കാരണം അവൻ ഗോസ്റ്റ് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ അവൻ ഗോസ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവന്മാര് അവന്റെ കൂടി പാത്രത്തിൽ കൈയിട്ട് വാരി ഫുള്ള് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹർട്ടോ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി ഇതേ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്നിരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കാണാപ്പാടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമിന് ഇന്ന ഇന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന രീതിയിൽ അവനൊരു ബുജ്ജിയെ പോലെ കണ്ണാടിയൊക്കെ വെച്ച് നിന്ന് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവൻ പിന്നീട് ജംഗുവിനെ ജംഗുവിന്റെ വീഡിയോയില് ഓരോ ട്രിക്സ് ഒക്കെ കാണിച്ച് വ്യൂവേഴ്സിനെ കൂട്ടാനായി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഹർട്ടോ ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു ഉറങ്ങുമ്പോ അത് കാണുന്ന ജുൻക്യു അതിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഹർട്ടോയെ പേടിപ്പിക്കുമ്പോ ഹർട്ടോയും വളരെയധികം അതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നു ഒടുക്കം ആ ഒരു ദിവസം വന്നെത്തുന്നു ഇവരുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ ഡേ ഹർട്ടോയുടെ ആത്മാവിന് ഇന്നാണ് ശാന്തി ലഭിക്കുക എല്ലാരും തങ്ങൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആകുന്നതിന്റെയും ഹർട്ടോയുടെ വലിയൊരു കാര്യം ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെയും വളരെ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഹർട്ടോയെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അവൻ ശാന്തി ലഭിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും ഒരു നക്ഷത്രമായി അവൻ തിളങ്ങും ഇവർ അവനെ വല്ലാതെ മിസ് ചെയ്യുമെന്ന് അവർക്കറിയാം പക്ഷെ ഇതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു രീതിയല്ലേ ശാന്തി കിട്ടാതെ